ஷேர் மார்க்கெட்டில் ஏற்பட்ட சரிவை எப்படி சரி கட்டுவது என்பதை பற்றி ஹரீஷும் அவனுடைய நண்பர்களும் தீவிரமாக பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள் அப்பொழுது ஹரீஷின் மனதில் என்ன ஐடியா இருக்கிறது என்று பிரசன்னா கேட்க ஹரீஷ் ஒரு சின்ன சிரிப்புடன் அவர்களை பார்த்தான் ஆமாம் ஹரீஷ் நாங்கள் இந்த இடத்துக்கு வரதுக்கு காரணமே நீ தான் அதனால் நீ என்ன சொன்னாலும் நாங்கள் கேட்குறோம் ஐராவும் அவளுடைய பங்கிற்கு சொன்னாள் மற்றவர்களும் அதற்கு சம்மதமாக தலையாட்டினார்கள் இப்போ இருக்க சுச்சுவேஷன் ரொம்ப மோசமாக தெரிஞ்சாலும் அதுக்காக ராஜேஸ்வரன் ஃபேமிலி தான் ஜெயிப்பாங்கன்னு அர்த்தம் இல்லை அவங்க ஷேர் மார்க்கெட்டை டவுன் ஆக்க ட்ரை பண்ணுற அதே நேரத்தில் நாம் அதை ஸ்டெடி ஆக்கணும் ஆனால் அவங்கக்கிட்ட மட்டும் இல்லை நம்மக்கிட்டையும் இருக்கு நம்மளால் முடிஞ்ச மேக்சிமம் அமௌண்ட்டை நாமளும் ஷேர் மார்க்கெட்டில் இறக்குவோம் ராஜேஸ்வரன் ஃபேமிலி என்ன பெரிய லெவல் இருந்தாலும் நாம் எல்லாரும் கை கொடுத்து ஒன்றா இதை செஞ்சோன்னா கண்டிப்பாக அதை மீறி அவங்களால் எதுவும் பண்ண முடியாது ஹரீஷ் ஸ்ட்ராங்காக கூறினார் ஹரீஷ் சொல்கிறது சரிதான் அவங்களோட பவர் என்னன்னு அவங்க காமிச்சிட்டாங்க நம்ம யூனிட்டியோட ஸ்ட்ரென்த் என்னென்னு நாம காமிப்போம் நாம் எல்லாருமே ஜீரோவில் இருந்து தொடங்கினவங்க தான் சப்போஸ் இதனால் நம்ம எல்லாத்தையும் இழக்க வேண்டி வந்தாலும் நம்மளால் முதல்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ண முடியும் அவங்களால் அது முடியாது அதுதான் நம்மளோட பலம் அவங்களோட பலவீனம் அதைத்தான் இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணிக்க போகிறோம் தீபக் சொல்ல ஹரீஷ் அவனை பெருமையுடன் பார்த்தான் அடுத்த ஒரு மணி நேரத்தில் ஷேர் மார்க்கெட்டில் இருப்பவர்களே அதிர்ந்து போகும் அளவிற்கு அடுத்தடுத்து அதிரடிகள் அரங்கேறியது முதலில் ராஜேஸ்வரன் ஃபேமிலி கோடிக்கணக்கான ரூபாய்களை இன்வெஸ்ட் செய்ய பின்னாடியே ஹரீஷ் தீபக் ஐரா என்று பலரும் அதே அளவு பணத்தை ஷேர் மார்க்கெட்டில் கொட்டினார்கள் ஒரு பக்கம் ராஜேஸ்வரன் குடும்பம் சென்னையில் உள்ள கம்பெனிகளை பலவீனமாக்க முயற்சிக்க ஹரீஷும் அவனுடைய நண்பர்களும் அது மொத்தமாக சரிந்து விடாமல் தாங்கி பிடிக்க முயற்சித்தனர் இவ்வாறு ஷேர் மார்க்கெட்டில் நடந்த அளவுக்கு அதிகமான ஃபண்ட் டிரான்ஸ்பர்ஸ் பலரின் கவனத்தையும் ஈர்த்தது ஒரு வழியாக அன்றைய தினம் ஷேர் மார்க்கெட் க்ளோஸ் ஆகும் சமயத்தில் ஹரீஷ் எதிர்பார்த்தது போலவே ஓரளவிற்கு ஸ்டெடியான நிலைமைக்கு வந்திருந்தார்கள் தீபக்கின் நண்பர்கள் நால்வருமே ஹரீஷ் சொல்வதை அப்படியே ஃபாலோ பண்ண போவதாகவும் அதனால் அவர்கள் என்ன இழந்தாலும் பரவாயில்லை என்றும் அவனுக்கு உறுதியளித்தனர் ஹரீஷின் சாம்ராஜ்யத்தில் முதல் நான்கு பில்லர்களாய் அவர்கள் இருந்தனர் அதே நேரத்தில் இந்த ஷேர் மார்க்கெட் குழப்பம் ஏஜே ஃபேமிலியையும் விட்டு வைக்கவில்லை அதற்காக ஏஜே கம்பெனியில் ஒரு அவசர ஆலோசனை கூட்டம் நடத்தப்பட சந்தனாவை தனியாக விட யோசித்த ஹரீஷ் தானும் உடன் சென்றான் அவனை பார்த்ததும் பாட்டியும் கார்த்திக்கும் முகத்தை சுழித்து எதிர்ப்பை தெரிவித்தனர் அவர்கள் இருவரும் ஒருவர் ஒருவர் ரகசியமாக பார்த்து கொண்டனர் ஹரீஷ் அதையெல்லாம் கவனித்தாலும் கண்டுகொள்ளாமல் ஒரு ஓரமாக அமைதியாக கை கட்டி நின்றான் இன்னைக்கு நம்மளோட ஷேர்ஸ் எந்த அளவுக்கு டவுன் ஆகியிருக்கு அனுராதா கவலையான முகத்துடன் கேட்டார் பாட்டி நம்மளோட ஷேர்ஸ் எல்லாமே அறுபது பர்சன்ட் கீழே போயிடுச்சு பக்கத்தில் நின்ற ஒருவர் கவலையுடன் சொன்னார் அடுத்து என்ன பேசுவது என்று தெரியாமல் ஒரு நிமிடம் அந்த இடமே அமைதியாக இருந்தது இப்போ நாம் என்ன பண்ணுறது இதுவே கண்டினியூ ஆச்சுன்னா நம்ம சீக்கிரத்திலேயே எல்லாத்தையும் இழக்க வேண்டியிருக்கும் அனுராதா சற்று விரக்தியுடன் கூறினார் மற்றவர்களுடன் ஒப்பிடும் பொழுது சின்ன லெவலில் இருக்கும் அவர்களுடைய ஃபேமிலி பிஸ்னஸ் இந்த மாதிரியான எக்கனாமிக் வாரை எல்லாம் ரொம்ப நாட்களுக்கு தாக்கு பிடிக்க முடியாது பாட்டி என்கிட்ட ஒரு சஜஷன் இருக்கு பட் நீங்க எல்லாரும் அதை ஒத்துக்குவீங்களான்னு டவுட்டா இருக்கு கார்த்திக் வழக்கம் போல தனது டிராமாவை தொடங்கினான் வாவ் கார்த்திக் நிஜமா உங்ககிட்ட இதுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் இருக்கா அனுராதா ஆர்வமாக கேட்டார் அதை பார்க்கும் பொழுது ஹரீஷுக்கு சிரிப்பு வந்தது எப்படியும் ஏடாகூடமான ஒரு ஐடியாவை தான் சொல்லுவான் இவனுக்கு தான் நேர் வழியில போய் பழக்கமே இல்லையே இந்த ஃபேமிலி இன்னைக்கு இந்த நிலைமையில் இருக்கிறதுக்கு முதல் காரணமே அவன் தான் ஆனால் அவனை தான் இந்த பாட்டி ரொம்ப விசுவாசமாக நம்புகிறாங்க அவன் மட்டும் அன்னைக்கு இவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை தடுத்திருந்தான்னா இந்த பிரச்சனைலாம் வந்தே இருக்காது அது கூட ஏன் இந்த பாட்டிக்கு புரிய மாட்டேங்குது அந்த முட்டாள் என்ன சொன்னாலும் கண்ணை மூடிட்டு நம்புகிறாங்க அப்படி என்ன தான் அவங்ககிட்ட மட்டும் ஸ்பெஷல் பாசமோ என்று சலிப்புடன் நினைத்து கொண்டான் தியானா மீடியா தான் இன்றைக்கி ஷேர் மார்க்கெட்டையே லீடு பண்ணாங்க நாம் ஏன் அவங்ககிட்ட ஹெல்ப் கேட்கக்கூடாது நம்மளோட பாதி ஷேர்ஸை அவங்கள வாங்க சொல்லுவோம் அந்த அமௌண்ட்டை வச்சு நம்மளோட மீதி ஷேர்ஸை காப்பாற்றிக்கலாம் கார்த்திக் நிதானமாக தனது திட்டத்தை விவரிக்க கார்த்திக் சொல்கிறதும் சரிதான் நாம் தியானா மீடியா கிட்ட ஹெல்ப் கேட்கலாம் கூட்டத்தில் ஒருவர் முதல் ஆளாக ஆதரவு தெரிவித்தார் ஆனால் தியானா மீடியா இதை அக்செப்ட் பண்ணுமா அவங்க இந்த ஹெல்ப் பண்ண ஒத்துக்குவாங்களா இன்னொருவர் சந்தேகத்துடன் கேள்வி எழுப்பினார் இதையெல்லாம் கேட்டுக்கொண்டிருந்த ஹரீஷ் யோசனையுடன் நெற்றியை சுருக்கினான் கார்த்திக் எதற்காக இந்த திட்டத்தை சொன்னான் என்பதை அவனால் புரிந்து கொள்ள முடிந்தது சந்தனாவும் அதை உணர்ந்தாளா என்பதை பற்றி தான் அவனுக்கு கவலையாக இருந்தது சந்தனா கார்த்திக் சொன்ன ஐடியாவை பற்றி நீ என்ன நினைக்கிற பாட்டி அக்கறையுடன் கேட்டார் அவரை நேராக பார்த்த சந்தனா அதை பற்றி நீங்கள் தான் முடிவு சொல்லணும் பாட்டி என்று ஒரு கூர்மையான
கம்பெனியோட சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் ஷேர்ஸ் இப்போ அவ கையில் தான் இருக்குது அப்படின்னா இது அவசையாமல் வேற யாரும் செய்வா ஒரு வெறுப்பான பார்வையுடன் நக்கலாக பதில் சொன்ன கார்த்திக் அவ இன்னும் இந்த ஏஜே ஃபேமிலியில் தன்னை ஒரு மெம்பராக நினச்சான்னா கண்டிப்பாக இதை செஞ்சே ஆகணும் என்று நேரடியாகவே சந்தனாவை எமோஷ்னல் பிளாக்மெயில் செய்தான் எப்படி பார்த்தாலும் இந்த ஷேர்ஸ் அவளுடையது இல்லை என்பதால் இவ்வளவு நாள் அவளை பாதுகாத்த இந்த குடும்பத்திற்கு நன்றி கடனாக அவள் ஏதாவது செய்ய வேண்டும் என்று ஆளாளுக்கு அட்வைஸ் செய்ய தொடங்கினார்கள் கொஞ்ச நேரத்தில் அந்த இடமே சந்தைக்கடை போல மாறியது எல்லாரும் கொஞ்சம் அமைதியாக இருக்கீங்களா அனுராதா சத்தமாக கத்தி அந்த இறைச்சலை நிறுத்தினார் பிறகு சந்தனாவை பார்த்து வலுக்கட்டாயமாக சிரித்து வைத்த அவர் சந்தனா இது நம்ம ஃபேமிலியோட மான பிரச்சனை மட்டும் இல்லை எல்லாரோட வாழ்க்கையும் இதில் தான் அடங்கியிருக்கு நீ ஏன் உன்னோட அந்த ஷேர்ஸை இதுக்காக கொடுக்கக்கூடாது எப்படி இருந்தாலும் அது உன்னோடது இல்லை தானே என்று நயவஞ்சகத்துடன் பேசினார் அவளோடது இல்லைன்னு யார் சொன்னது உணர்ச்சி வசப்பட்ட ஹரீஷ் இருக்கும் இடத்தை மறந்து கோபமாக கத்தினார் என்ன சொன்ன அனுராதா அவனை பார்த்து ஆவேசமாக கேட்டார் ஹரீஷ் பதில் சொல்வதற்கு முன்பாக அவன் மீது பாய்ந்து கொண்டு வந்த கார்த்திக் டேய் நீ ரொம்ப ஓவராக தான் போயிட்டு இருக்க உனக்கு ஒரு சில பணக்கார ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கலாம் அதுக்காக எங்கள் ஃபேமிலி பிஸ்னஸில் தலையிடுற வேலைலாம் வச்சுக்காத அதுக்கான தகுதியும் உனக்கு இல்லை ஆமாம் நீ யாரும் முதல்ல இவரோட ஹஸ்பண்டாக இருந்தால் ஓ இஷ்டத்துக்கு என்ன வேணால் பேசுவியா என்று அவ்வளவு நாள் அடக்கி வைத்திருந்த ஆத்திரத்தை ஹரீஷ் மீது மொத்தமாக காட்டினார் உடனே அந்த ஆட்டு மந்தை குடும்பம் ஹரீஷை பற்றி தவறாக பேச தொடங்கினார்கள் அவன் இந்த குடும்பத்தின் உண்மையான மெம்பர் இல்லை என்பதால் இதில் வாய்ஸ் கொடுப்பதற்கு அவனுக்கு ரைட்ஸே இல்லை என்று கூறினார்கள் எல்லோரையும் பார்த்து கை உயர்த்தி அமைதிப்படுத்திய கார்த்திக் தன்னுடைய திட்டத்தை இன்னொரு முறை எக்ஸ்பிளைன் செய்தான் பாட்டி நான் சமீபத்தில் தான் தியான மீடியாவோட சீனியர் ஆஃபீஸர் ஒருத்தரை பார்த்தேன் சந்தனா மட்டும் அவளோட ஷேர்ஸை கொடுக்கறதுக்கு தயாராக இருந்தால் நாம் அவங்ககிட்ட ஒரு டீல் பேசி வித்துடலாம் அதுக்கப்புறம் இந்த பிரச்சனைலாம் சரியானதுக்கப்புறம் திரும்பவும் வில கொடுத்து அதை வாங்கிக்கலாம் என்று அவன் சொல்ல பாட்டியின் முகத்தில் பழிச்சென்று வெளிச்சம் தெரிந்தது சரி நீ சொல்கிற வழிக்கே நான் வரேன் அப்படி திரும்ப வாங்கினதுக்கப்புறம் அந்த ஷேர்ஸ் எப்படி பிரித்து கொடுப்பீங்க சடனாக ஹரீஷ் கேட்டதும் எல்லோரும் பேச்சை நிறுத்தினார்கள் அனுராதா பாட்டியின் முகம் இறுகியது சந்தனா எதுவும் பேசாமல் யோசனையுடன் நின்றாள் முன்பெல்லாம் ஹரீஷ் இதுபோல் பேசும்போது வேகமாக தடுத்து நிறுத்தும் அவள் இந்த முறை அவன் தன் ஃபேமிலிக்கு எதிராக பேசினாலும் ஒரு முறை கூட தடுக்க முயற்சிக்கவில்லை அவளுடைய அந்த மாற்றத்தை அங்கிருந்த யாரும் கவனிக்கவில்லை அவர்கள் அவளை பழைய சந்தனாவாக நினைத்துதான் பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள் பாட்டி தானே இந்த ஃபேமிலியோட ஹெட்டு அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக ஷேர்ஸ் எல்லாம் அவங்க பேரில் தான் போகும் கார்த்திக் சாதாரணமாக சொன்னார் கார்த்திக் உனக்கெல்லாம் வெக்கமே இல்லைல்ல ஹரீஷ் சத்தமாக இதை கேட்டான் டேய் யாரை பார்த்து என்ன பேச்சு பேசுகிற நீ சொல்கிறத பார்த்தா சந்தனாவுக்கு இந்த ஃபேமிலிக்கு ஹெல்ப் பண்ண மனசில் போல கார்த்திக் அமைதியாக இருந்த சந்தனாவை குறிவைத்து அடித்தான் ஹரீஷ் அதற்கும் ஏதோ பதில் சொல்ல போக சந்தனா அவனுடைய கையை பிடித்து தடுத்தாள் சந்தனா வந்ததிலிருந்து உன் ஹஸ்பண்டு தான் பேசிக்கிட்டே இருக்கான் இந்த விஷயத்தில் நாங்கள் என்ன செய்யணும்னு நீ நினைக்கிற பாட்டி ஒரு கணக்கிடும் பார்வையுடன் அவளை கேட்டார் பாட்டி கார்த்திக்கோட ஐடியா உண்மையிலேயே பெஸ்ட் தான் நான் அதை ஏற்றுக்கிறேன் சந்தனா நிதானமாக சொல்ல அனுராதாவின் முகத்தில் ஒரு சிரிப்பு வந்தது கார்த்திக்கின் முகத்திலும் தான் நினைத்ததை சாதித்துவிட்ட வெற்றி கழிப்பு தெரிய அவள் சொன்னதை கேட்டு ஹரீஷ் அதிர்ச்சி அடைந்தான் இல்லை என்று அவன் கத்த வாயை திறக்க அதற்கு முன் சந்தனாவே மீண்டும் பேச்சை தொடங்கியிருந்தாள் ஆனால் ஒரு கண்டிஷன் நீங்கள் எல்லாருமே திருப்பி திருப்பி சொல்கிற மாதிரி இது என்னோட ஷேர்ஸ் கிடையாது மிஸ்டர் ராகவ் என்னை நம்பி ஒப்படைச்சது அதனால் இதை மொத்தமாக தூக்கி கொடுக்க எனக்கு எந்த ரைட்ஸும் கிடையாது அதே சமயம் இந்த கம்பெனியை காப்பாற்ற வேண்டிய கடமையும் எனக்கு இருக்குது ஸோ எங்கிட்ட இருக்க ஷேர்ஸில் பாதி முப்பது பர்சன்ட் நான் தரேன் இந்த குடும்பத்தோட தலைவியான பாட்டி அவங்களோட பங்கா டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் தரட்டும் இந்த பிரச்சனையெல்லாம் தீர்ந்ததுக்கப்புறம் கொடுத்த மாதிரியே அவங்க அவங்க ஷேர்ஸை திரும்ப எடுத்துக்கலாம் சந்தனா முகத்தில் எந்த உணர்ச்சியும் இன்றி இதை கூறினாள் அவர்களுடைய வார்த்தையை வைத்து அவர்களையே திருப்பி அடித்தாள் அதை கேட்டுக்கொண்டிருந்த ஏஜே ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் முகத்தில் ஈயாடவில்லை சந்தனா இவ்வளவு தெளிவாக பேசுவாள் என்று அவர்கள் யாருமே எதிர்பார்க்கவில்லை உனக்கு என்ன தைரியம் அவ்வளவு நேரம் சந்தனாவிடம் காட்டி வந்த சாந்தமான முகத்தை மாற்றி கோபமாக கத்தினார் அனுராதா சந்தனா பேசியதை கேட்டு சந்தோஷத்தில் உறைந்து நின்ற ஹரீஷ் பாட்டி கத்தியதை பார்த்து சத்தமாக சிரித்தார் இப்ப நீ ஏண்டா சிரிக்கிற கார்த்திக் பல்லை கடித்து கொண்டு அவனை கேட்டான் இல்லை உங்களெல்லாம் பார்த்தா எனக்கு சிரிப்பு தான் வருது நிஜமாவே நீங்கள் எல்லாரும் உங்களை ஒரே ஃபேமிலியாக தான் நினைக்கிறீங்களா ஏன் உங்கள் ஃபேமிலி மேலே உங்களுக்கெல்லாம் நம்பிக்கையே இல்லை ஏமாற போகிற விஷயத்தில் மட்டும் சொல்ல சொல்ல கேட்காம எல்லாரும் அவ்வளோ ஒத்துமையாக போய் போட்டி போட்டுக்கிட்டு இன்வெஸ்ட் பண்ணிங்க இப்போ கம்பெனிக்கு ஒரு பிரச்சனை வந்த உடனே
ஹரீஷ் பேசிய உண்மைகள் அவருடைய மனசாட்சியை சுட்டு பொசுக்கியது இதே டைலாக எத்தனை தடவை தான் சொல்லுவீங்க பாட்டி நீங்கள் என்ன கற்றுனாலும் இங்கே இருக்கிற யாருக்கும் என் மேலே கை வைக்கிற தைரியம் கிடையாது அவ்வளோ ஏன் உங்கள் செல்ல பேரன் கார்த்திக்கிட்டையே அதை செய்ய சொல்லி பாருங்களேன் ஹரீஷ் திமுறாக கூறினார் அதை கேட்டு கார்த்திக்கின் முகம் வெளிறியது விஜேந்தர் சிங் வாங்கிய அடிகள் இன்னும் அவன் கண்ணுக்குள்ளேயே இருந்தது ஹரி போதும் நாம் போகலாம் சொல்லிக்கொண்டே உட்கார்ந்திருந்த சேரில் இருந்து எழுந்த சந்தனா என்னோட முடிவை நான் சொல்லிட்டேன் பாட்டி அது உங்களுக்கு ஓகேனா எனக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணுங்கள் அப்புறமா நம்ம மற்ற டீட்டெயில்ஸ் பற்றி பேசிக்கலாம் என்றவள் அவளுக்கு பின்னால் நின்றிருந்த ஹரீஷின் கைகளை பிடித்து கொண்டு கம்பீரமாக வெளியேறினாள் அனுராதா பாட்டி அவர்களை தடுக்க போவதில்லை என்று தெரிந்த கார்த்திக் எதுவும் செய்ய முடியாமல் கோபத்துடன் கால்களை தரையில் உதைத்தான் சந்தனா இப்போ ரிமோட் கண்ட்ரோல் உன் கையில் இருக்கிறதுனால உன்னோட யூஸ்லெஸ் ஹஸ்பண்டோட சேர்ந்து இந்த ஆட்டம் போட்டுறேன் இதெல்லாமே இன்னும் கொஞ்ச நாளைக்கு தான் நீ வேணா பார்த்துக்கிட்டே இரு அந்த அறுபது பர்சன்ட் ஷேர்ஸும் உன் கையில் இருந்து பிடுங்கினதுக்கப்புறம் இந்த கார்த்திக் யாருன்னு உனக்கு காமிக்கிறேன் மனதிற்குள் சபதம் எடுத்தவன் போகும் அவர்களை வெறியுடன் பார்த்தான் காரில் ஏறிய உடனேயே ஹரீஷ் முதல் வேலையாக சந்தனாவை கட்டி பிடித்தான் பெபி நான் கூட பயந்துட்டேன் ஆனால் நீ சூப்பராக கலக்கிட்ட உற்சாகமாக அவன் சொல்ல சந்தனா வெட்கத்துடன் சிரித்தாள் எல்லாம் நீ பின்னாடி நிற்கிற தைரியம்தான் ஹரி சொன்னவள் அவனுடைய தோல் மீது சாய்ந்து கொண்டாள் அடுத்த நாள் ஹரீஷ் ஆஃபீஸிற்குள் நுழைய நிக்கிதா அவனுக்காக கவலையுடன் காத்திருந்தாள் தியானா மீடியாவின் ஆஃபீஸ் ரூமுக்குள் வந்த ஹரீஷ் அங்கு கவலையுடன் நின்றிருந்த நிக்கிதாவை பார்த்தான் என்னாச்சு நிக்கிதா யோசனையுடன் அவன் கேட்க சார் நம்ம கம்பெனியோட சீனியர் எக்ஸிக்யூட்டிவ்ஸ் எல்லாரும் உங்களை பார்க்கணும்னு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க என்றாள் அவளுடைய ரியாக்ஷனில் இருந்தே அவர்கள் நல்ல விஷயத்திற்காக காத்திருக்கவில்லை என்பதை ஹரீஷ் புரிந்து கொண்டான் நான் இன்னும் ஹாஃப் அன் ஹவரில் வந்துடுவேன் அது வரைக்கும் அவங்க எனக்காக மீட்டிங் ஹாலில் வெயிட் பண்ண சொல்லுங்கள் அவங்க குடிக்கிறதுக்கு டீ காஃபின்னு ஏதாவது ஏற்பாடு பண்ணி கொடுங்க நிக்கிதாவிற்கு ஆர்டர் போட்டவன் தன்னுடைய ரோலிங் சேரில் போய் உட்கார்ந்தான் பின்பு வேகமாக அவனுடைய கம்ப்யூட்டரை ஆன் செய்து கம்பெனியின் ஸ்டாக் சுச்சுவேஷனை பார்த்தான் ஷேர் மார்க்கெட் ஓப்பன் ஆனவுடன் இன்றைக்கும் ஷேர் பிரைசஸ் பத்து பர்சன்ட் அளவிற்கு சரிந்திருந்தது இதனால் ஏற்கனவே அவர்கள் கம்பெனிக்கு பல கோடி ரூபாய் நஷ்டம் வந்திருந்தது ஒரு பெரும் மூச்சு விட்டவன் தன்னிச்சையாக அந்த மேஜையின் டிராயரை இழுக்க அதில் ரூபனிடம் வாங்கிய வளையல் இருந்தது அதை கையில் எடுத்தவன் இதனால் என்ன பிரயோஜனம் என்று முகத்தை சுழித்தபடி சொன்னான் அப்படியே யோசனையுடன் அந்த வளையலை கையில் வைத்து உருட்டி கொண்டிருந்தவன் கொஞ்ச நேரத்தில் மனது ரிலாக்ஸாகவும் நிம்மதியாகவும் உணர்வதை கவனித்தான் இந்த ஃபீல் வித்தியாசமாக இருக்கு தனக்குள் நினைத்தவன் அதில் பதிக்கப்பட்டிருந்த கல்லை உற்று நோக்கினான் திடீரென்று அவனுடைய கண்கள் ஆச்சரியத்தில் விரிந்தது இதை பார்த்தா மரகத கல் மாதிரி தெரியலையே ஆமாம் இது எப்படி நான் மிஸ் பண்ணேன் இது ஒரு க்ரீன் டாமலின் இந்த வளையல் ஏன் அப்படி கவர்ந்து எழுத்துச்சுன்னு இப்போ தான் எனக்கு தெரியுது இந்த வளையலை பழங்குடி மக்கள் மரகத கல்லை வச்சு தான் உருவாக்கியிருக்காங்கன்னு இத்தனை நாளாக நான் நினச்சிக்கிட்டு இருந்தேன் இந்த ஸ்டோன் மேலே பழங்குடி மக்களுக்கு நிறைய நம்பிக்கைகள் இருந்துச்சுன்னு ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கேன் ஆனால் அதுக்கு மேலே எனக்கு டீட்டெயில்ஸ் தெரியலையே இப்போ இந்த கல்லை நான் அட்ராக்ட் பண்ணுறதா பார்த்தா அந்த மக்களோட நம்பிக்கையெல்லாம் உண்மை தான் போல நினைத்தவன் மெதுவாக அந்த வளையலை டேபிளின் மீது வைத்தான் அந்த கல்லில் இருந்து வந்த ஒளி அவனுக்குள் ஒரு பாசிட்டிவ் எனர்ஜியை பரப்பியது இதை பற்றி யார்கிட்ட கேட்டால் ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் கிடைக்கும் யோசித்தவனுக்கு கயல்விழியின் ஞாபகம் வந்தது அவள் தான் ஹெர்பல் மெடிசின் உள்ளுணர்வு பாசிட்டிவ் எனர்ஜி என்று ஏதேதோ சொல்லி கொண்டிருந்தாள் அப்படியென்றால் இது பற்றியும் அவளுக்கு தெரிந்திருக்க வாய்ப்பு இருக்கிறது என்று நினைத்தான் உடனடியாக ஃபோனை எடுத்து அவளுக்கு அழைக்க இரண்டாவது ரிங்கிலேயே அவள் பதிலளித்தாள் சொல்லு ஹரீஷ் என்ன திடீர்னு கால் பண்ணியிருக்க அவளுடைய குரலில் ஆச்சரியம் தெரிந்தது கையில் உங்ககிட்ட ஒரு ஹெல்ப் வேணும் இந்த க்ரீன் டாமலின் ஸ்டோன் பற்றி உனக்கு ஏதாவது தெரியுமா ஹரீஷ் ஆர்வத்துடன் கேட்டான் ம் ஸ்டோன்ஸ் பற்றி ஓரளவுக்கு தெரியும் சில ஸ்டோன்ஸ் நம்மளை ஃபோக்கஸ் பண்ண வைக்கும் அதை போட்டுக்கிறதால ஒர்க்கில் நல்ல கான்சன்ட்ரேஷன் வரும் பாசிட்டிவ் எனர்ஜி கிடைக்கும் அப்படின்னு நிறைய மக்கள் நம்புகிறாங்க கையில் விழி சொல்ல இன்ட்ரெஸ்டிங் என்றான் ஹரீஷ் அவனுக்கு ஏற்கனவே இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் தெரிந்திருந்தாலும் கையல் விழி சொன்னபோது அப்போது தான் தெரிவது போல கேட்டுக்கொண்டான் சரி இப்போ நான் கேட்ட ஸ்டோன் பற்றி சொல் ஹரீஷ் கேட்க நான் ஏன் உன்கிட்ட சொல்லணும் கையல் விழி விளையாட்டாக பதிலளித்தாள் கையல் எனக்கு உண்மையாகவே இதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் என்கிட்ட ஒரு வளையல் இருக்குது அதில் இந்த கல் தான் பதிச்சிருக்காங்க அந்த வளையலை பற்றி எனக்கு நல்லாவே தெரியும் ஆனால் இந்த கல் தான் எனக்கு ரொம்ப புதுசாக இருக்குது உன்னால் ஹெல்ப் பண்ண முடியுமா ஹரீஷ் திரும்பவும் அழுத்தமாக கேட்டான் சரி நீ இவ்வளோ கெஞ்சி கேட்குறதுனால போனால் போகுதுன்னு சொல்க
அவன் அந்த ஹாலிற்குள் நுழைந்தவுடன் வேகமாக எழுந்து நின்ற ஒரு வைஸ் பிரசிடென்ட் ஹரீஷ் சார் இதுக்கு மேலே நம்மளால் போராட முடியாது ஒருவேளை நாம் ஜெயிச்சாலும் பாதிப்பு ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் என்றார் ஷேர் மார்க்கெட் பிரச்சனைக்கு பின்னால் இருப்பது ராஜேஸ்வரன் ஃபேமிலி தான் என்று தெரிந்தவுடன் அவர்கள் எல்லோரும் பயந்து போயிருந்தார்கள் அவனுடைய சேரில் போய் அமர்ந்த ஹரீஷ் பொறுமையாக அவர்கள் சொல்வதையெல்லாம் கேட்டான் எல்லோரும் பேசி முடித்த பிறகு அந்த ரூமை சுற்றிலும் ஒரு பார்வை பார்த்த அவன் எல்லாரும் பேசி முடிச்சிட்டிங்களா என்று கேட்டான் சார் நாம் கண்டிப்பாக விட்டு கொடுத்து தான் போகணும் ஒருவர் தன்னால் முடிந்தவரை அழுத்தி கூறினார் சரி நீங்கள் இதை சொல்கிறதுக்கு ராஜேஸ்வரன் ஃபேமிலி எவ்வளோ பணம் கொடுத்தாங்க ஹரீஷ் நிதானமாக கேட்டான் அதை கேட்டு அதிர்ச்சியுடன் ஒருவர் முகத்தை ஒருவர் பார்த்து கொண்டவர்கள் அதன் பிறகு வாயை திறக்கவில்லை எல்லோரும் நல்லா கேட்டுக்கோங்க ராஜேஸ்வரன் ஃபேமிலியோட சண்டை போட வேண்டான்னு நினைக்கிறவங்க தயவு செஞ்சு இப்போவே வெளியே போயிடுங்க உங்களை யாரும் தடுக்க போகிறதில்ல என்றவன் எல்லோரும் அமைதியாக இருக்க அப்படின்னா யாருக்கும் எந்த ஆட்சேபனையும் இல்லை போல என்று கம்பீரமாக கேட்டான் பின்பு நிக்கிதாவிடம் திரும்பி தேவையான எந்த ஃபண்ட்ஸையும் மாற்றுறதுக்கு உங்களுக்கு ஃபுல் ரைட்ஸ் தரேன் நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் கோல் மார்க்கெட்டை ஸ்டெடியாக வச்சுக்கிறது தான் புரியுதா என்று கேட்டான் ஹரீஷ் அவள் சரி என்று தலையாட்ட அங்கிருந்த மற்றவர்கள் ஆச்சரியத்துடன் அவனை பார்த்தனர் இங்கே பாருங்கள் நீங்கள் எல்லோரும் என்னை நம்பணும்னு எந்த அவசியமும் இல்லை தான் பட் இப்போதைக்கு நான் தான் இந்த கம்பெனியோட ஓனர் ஸோ நான் எனக்கான ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை கண்டிப்பாக விட்டு தர மாட்டேன் அதனால் நீங்கள் எல்லோரும் பயப்படாமல் இருங்க பிஸ்னஸில் தோக்கிறத விட தோத்து போயிடுவோமோ அப்படிங்கிற பயம் தான் டேஞ்சர் அதைத்தான் அவங்க உருவாக்க பார்க்குறாங்க எனக்கு இதை பார்த்தலாம் சுத்தமாக பயம் இல்லை ஏன்னா நான் இதை விட மோசமான சுச்சுவேஷன்லாம் கடந்து வந்திருக்கேன் ஸோ இப்போ இதிலேருந்து எப்படி வெளியில் வர்றதுன்னு மட்டும் பார்ப்போம் அதுக்கப்புறம் கம்பெனியை பழைய நிலைமைக்கு கொண்டு வர வேண்டியது என்னோட பொறுப்பு ஹரீஷ் அவர்களுக்கு வாக்களித்தான் ஹரீஷின் அந்த கான்ஃபிடென்ட்டான பேச்சு அவர்களுக்குள்ளும் ஒரு நம்பிக்கையை விதைத்தது அவர்கள் தங்களுக்குள் பேச தொடங்க ஓகே கைஸ் உங்கள் எல்லாரையும் நல்ல ஒரு நிலைமையில் மீட் பண்ணணும்னு நானே நினச்சிட்டு இருந்தேன் இட்ஸ் ஓகே இந்த பிரச்சனைலாம் சரியானதுக்கப்புறம் நம்ம திரும்பவும் ஒரு டைம் மீட் பண்ணி இந்த கம்பெனியோட வளர்ச்சி பற்றி பேசுவோம் இப்போ நீங்கள் சொல்கிறது எதுவும் இல்லைன்னா நம்ம கலைஞ்சு போகலாம் என்றவன் அவர்களிடமிருந்து விடை பெற்று வெளியேறினான் உண்மையில் அப்போது நடந்ததை நிக்கிதாவாலேயே நம்ப முடியவில்லை பெரிய பிரச்சனை நடக்கப் போகிறது என்று அவள் பயந்திருக்க ஐந்தே நிமிடத்தில் மீட்டிங்கை முடித்துவிட்டு அவன் வெளியேறி இருந்தான் நிச்சயமாக இவர்கிட்ட ஏதோ ஒரு விஷயம் இருக்குது இப்படி ஒரு நிலமை வந்திருந்தால் யாராக இருந்தாலும் என்ன பேசுறதுன்னு தெரியாமல் இத்தனை பேருக்கு இடையில மாட்டிக்கிட்டு முடிப்பாங்க ஆனால் ஹரீஷ் சார் இவ்வளோ பேரையும் ஒரே வாரத்தில் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அவர் சொல்ல நினச்சதை சொல்லிட்டு கிளம்பிட்டார் ரியலி ஹீஸ் கிரேட் என்று மனதிற்குள் பெருமையாக நினைத்து கொண்டாள் அவள் அதே நேரத்தில் ஹரீஷ் கயல்விழி சொன்ன எல்பி பேங்கிற்கு முன்னால் காரை நிறுத்திவிட்டு இறங்கினான் அந்த இரண்டு மூன்று நாட்களாக ஷேர் மார்க்கெட்டில் நடந்த குளறுபடி பொதுமக்கள் வரைக்கும் பரவி இருந்தது அதனால் பயந்த பலரும் தங்களுடைய பணத்தை எடுக்க அலைமோத பேங்க் நல்ல கூட்டமாக இருந்தது ஹரீஷ் பழக்க தோஷத்தில் நேராக விஐபி பகுதிக்கு சென்றான் கயல்விழி தனக்காக அங்குதான் காத்திருப்பாள் என்று அவன் நினைத்தான் அங்கு போனவுடன் முன்னால் இருந்த ஒரு ஸ்டாஃப் சொல்லுங்க சார் உங்களுக்கு என்ன ஹெல்ப் வேணும் என்று கேட்டாள் எனக்கு எந்த ஹெல்ப்பு வேண்டாம் தேங்க்யூ நான் ஒருத்தரை பார்க்கறதுக்காக இங்கே வந்தேன் ஹரீஷ் சாதாரணமாக சொன்னான் அந்த பெண் ரியலி சாரி சார் இந்த ஏரியா விஐபி கஸ்டமர்ஸ்க்காக ஒதுக்கப்பட்டிருக்கு உங்களுக்கு இங்கே வேலை இல்லைன்னா நீங்கள் வெளியில் போய் வெயிட் பண்ணுங்க அந்த பெண் முகத்தை கடுகடுவென்று வைத்து கொண்டு ஸ்ட்ரிக்டாக சொன்னாள் நான் யாரையும் டிஸ்டர்ப் பண்ணலைங்க ஜஸ்ட் என் ஃப்ரெண்ட் வந்திருக்காங்களான்னு பார்த்துட்டு போக தான் வந்தேன் அதில் என்ன பிரச்சனை என்று ஹரீஷ் புருவத்தை உயர்த்தி கேட்டான் எங்கு போனாலும் இந்த மாதிரி பணக்காரர்கள் விஐபிஸ் என்று அவர்களுக்கு மட்டும் முக்கியத்துவம் கொடுக்கும் நபர்கள் அவனை எரிச்சல் படுத்தினார்கள் இந்த பணம் எல்லாம் இல்லாமல் சாதாரண ஹரீஷாக இருந்தபோது பட்ட அவமானங்கள் எல்லாம் அவனுக்கு ஞாபகம் வந்தது அப்படின்னா ஒரு நார்மல் பர்சன் இந்த ஏரியாவுக்குள்ள வரதே தப்பா என்று அவனுக்குள் ஒரு கேள்வி எழ அதைத்தான் வேறு விதமாக மாற்றி அந்த பெண்ணிடம் கேட்டிருந்தான் அவள் அலட்சியமாக அவனை பார்க்க ஹரீஷுக்கு கோபம் சுறுசுறுவென்று ஏறியது சரி எனக்கும் இங்கே சில வேலைகள் பார்க்க வேண்டியிருக்கு இப்போ நான் உள்ளே போகலாமா என்று மறுபடியும் கேட்டான் சார் நீங்கள் ரெகுலர் கஸ்டமர் ஏரியாவுக்கு போனீங்கன்னா அங்கே உங்களுக்கு தேவையானதை செஞ்சு தருவாங்க அந்த பெண்ணின் வாய்ஸ் டோன் இப்போது மாறி இருந்தது முதலில் அவன் விஐபி என்று நினைத்து கொஞ்சம் மரியாதை கொடுத்தவள் ஹரீஷ் அதை பற்றி எதுவும் சொல்லாமல் பேசி கொண்டிருக்கவும் அவன் ஒரு சாதாரண ஆள் என்ற முடிவுக்கு வந்திருந்தாள் இல்லை நான் கொஞ்சம் பணம் எடுக்கணும் ஹரீஷ் பிடிவாதமாக சொல்ல அவளுக்கு எரிச்சல் வந்தது சார் என்ன சார் சொன்னதையே திரும்ப திரும்ப சொல்லிக்கிட்டு இருக்கீங்க முன்னாடி ஏடிஎம் இருக்கு போய் உங்களுக்கு தேவையான பணத்தை எடுத்துக்கோங்க அதை விட்டுட்
நான் என் அக்கௌண்ட்டில் இருந்து டூ குரோர்ஸ் பணத்தை எடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கு உங்கள் ஹெல்ப் வேணும் ஹரீஷ் தன் பாக்கெட்டில் இருந்த காடை எடுத்து வெளியே வைத்தான் அதை எடுத்து பார்த்த அந்த பெண் இதில் ஒரு பேர் கூட இல்லை இது எப்படி சார் நம்புறது ஏன் சார் பிரச்சனை பண்ணணும்னே இங்கே வந்திருக்கீங்களா என்று அந்த காடை தூக்கி எரிய போனாள் அப்போது அந்த பக்கமாக நடந்து போன பேங்க் மேனேஜர் அந்த காடை அதிர்ச்சியுடன் பார்த்தார் அவருடைய கால்கள் பலமில்லாமல் நடுங்கியது இங்கே என்ன நடக்குது அவர் சத்தமாக கேட்க சார் இந்த ஆள் வந்ததிலிருந்து பிரச்சனை பண்ணிக்கிட்டே இருக்காரு இந்த காடை கொடுத்து பணம் எடுக்கணும்னு சொல்கிறார் அந்த பெண் கம்ப்ளைண்ட்டாக சொன்னார் அதை கேட்டு கோபப்பட்ட அந்த மேனேஜர் ஹலோ உங்களுக்கு ட்ரைனிங்கில் என்ன கற்றுக் கொடுத்தாங்க ஒரு கஸ்டமர் இப்படி தான் ட்ரீட் பண்ண சொல்லி தந்தாங்களா இந்த பேங்கில் ஒரு ரூபா அக்கௌண்ட் வச்சுருந்தாலும் அவங்க கஸ்டமர் தான் அவங்கள நீங்கள் மரியாதையோடு தான் நடத்தணும் அப்படி இருக்கும்போது அவர் பிளாக் கார்டு கொடுத்துருக்காரு நீங்கள் கொஞ்சம் கூட மரியாதை இல்லாமல் பேசிக்கிட்டு இருக்கீங்க சென்னையிலேயே ரெண்டு மூணு பேர் கிட்ட மட்டும் தான் இந்த கார்டு இருக்கு அந்த மேனேஜர் முடிந்த அளவுக்கு பொறுமையாக எடுத்து சொன்னார் சார் நீங்கள் ஏதோ தப்பாக புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இந்த கார்டில் பேர் கூட இல்லை அந்த பெண் மெதுவாக சொன்னார் இவ்வளோ சொன்னதுக்கப்புறமும் ஏமா இப்படி முட்டாள்தனமாக பேசிகிட்டு இருக்க தலையில் அடித்து கொண்ட அந்த மேனேஜர் சார் நான் தான் பிரான்ச்சோட மேனேஜர் நீங்கள் எங்கள் கஸ்டமராக இருக்கிறதுக்கு நாங்கள் ரொம்ப பெருமைப்படுறோம் உங்களுக்கு என்ன ஹெல்ப் வேணும்னு சொல்லுங்கள் என்று மன்னிப்பு கேட்கும் குரலில் கூறினார் அவருடைய குரலில் லேசான நடுக்கம் தெரிந்தது அந்த மேனேஜர் பேங்கில் வேலைக்கு சேர்ந்த இத்தனை ஆண்டுகளில் இந்த மாதிரியான பிளாக் கார்டை ஒரு முறை கூட பார்த்ததில்லை எனக்கு எந்த ஹெல்ப் வேண்டாம் நான் ஜஸ்ட் பணத்தை வித்ட்ரா பண்ண தான் வந்தேன் அவங்க தான் எனக்கு இங்கே நிற்கிறதுக்கு கூட ரைட்ஸ் இல்லைன்னு சொல்லிட்டாங்களே ஹரீஷ் ரூடாக நடந்து கொண்ட அந்த பெண்ணை ஓரக்கண்ணால் பார்த்து கொண்டே சொன்னான் சார் ஐ எம் ஸோ சாரி நான் அப்படி நடந்திருக்க கூடாது அந்த பெண் மெதுவாக மன்னிப்பு கேட்டாள் சார் நடந்த மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக நானும் உங்கள் கிட்ட மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன் சொல்லுங்கள் சார் உங்களுக்கு என்ன வேணும் அந்த மேனேஜர் பணிவுடன் கேட்டார் எனக்கு என்ன வேணும்னு நான் ஆல்ரெடி அவங்க கிட்ட சொல்லிட்டேன் ஹரீஷ் லேசான கிண்டலுடன் சொன்னான் எஸ் சார் நீங்கள் கேட்ட பணத்தை நான் இப்போவே வித்ரா பண்ணி தரேன் சொன்னவள் அந்த காடை எடுத்துக்கொண்டு உள்ளே ஓடினாள் சார் அது வரைக்கும் நீங்கள் வந்து என்னோடய ரூமில் வெயிட் பண்ணுங்கள் மேனேஜர் அவனை அழைத்து கொண்டு சென்று உபசரித்தார் அடுத்த சில நிமிடங்களில் அந்த பெண் இரண்டு பெரிய பைகளுடன் அங்கே வந்தாள் சார் நீங்கள் கேட்ட ரெண்டு கோடி ரூபா அவளுடைய குரலில் பயம் தெரிந்தது அவளால் ஹரீஷின் முகத்தை நிமிர்ந்து பார்க்க முடியவில்லை அவனிடம் நடந்து கொண்ட விதத்தை நினைத்து அவமானமாக இருந்தது அவளை ஷார்ப்பாக ஒரு பார்வை பார்த்த ஹரீஷ் ஆக்சுவலி நான் இப்போ மனசை மாற்றிக்கிட்டேன் எனக்கு இவ்வளோ பணத்தை வித்ரா பண்ணிட்டு போக விருப்பம் இல்லை ஸோ இதில் ஒரு ஐநூறுரூவா எனக்கு போதும் மிச்சத்தை கொண்டு போய் திரும்ப அக்கௌண்ட்லேயே டெபாசிட் பண்ணிவிடுங்க நிதானமாக சொன்ன ஹரீஷ் அந்த பேகை திறந்து ஒரு ஐநூறு ரூபாயை மட்டும் எடுத்து பாக்கெட்டில் வைத்து கொண்டான் அந்த பெண்ணும் மேனேஜரும் அவன் சொன்னதை கேட்டு அதிர்ச்சியுடன் பார்த்தனர் பேங்கில் இரண்டு கோடி ரூபாய் பணத்தை வித்ரா செய்ய சொன்ன ஹரீஷ் அதிலிருந்து ஐநூறு ரூபாய் மட்டும் எடுத்துக்கொண்டு மீதியை மறுபடியும் அக்கௌண்ட்டிலேயே போட சொன்னான் அந்த மேனேஜர் அதிர்ச்சியுடன் பார்த்தாலும் அவரால் எதுவும் செய்ய முடியவில்லை அந்த பெண்ணிற்கு அவன் ஏன் அப்படி செய்கிறான் என்பது புரிந்தது ஓகே சார் என்றவள் அமைதியாக அந்த பேகை எடுத்துக்கொண்டு வெளியே சென்றாள் எக்ஸ்கியூஸ் மீ ஒரு நிமிஷம் இனிமேலாவது வர கஸ்டமர்ஸை ஒரே மாதிரி ட்ரீட் பண்ணுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன் என்று ஹரீஷ் சொல்ல தலை குனிந்து நின்ற அவள் மெதுவாக தலையாட்டினாள் ஹரீஷ் மேனேஜர் ரூமில் இருந்து எழுந்து வெளியே வந்தான் அப்போது அவனை பார்த்த கயல்வெளி ஹரீஷ் நீ இங்கே என்ன பண்ணுற என்று கேட்டாள் நீதான் இந்த பேங்க்குக்கு வர சொன்ன நான் உன்னை பார்க்குறதுக்கு தான் இங்கே வந்தேன் சரி வெயிட் பண்ணுற நேரத்தில் போர் அடிக்குதுன்னு கொஞ்சம் பணம் எடுக்கலான்னு போனேன் ஹரீஷ் சிரித்து கொண்டே சொன்னான் அவன் விஐபி ஏரியாவுக்குள் இருந்து வருவதை கவனித்திருந்த கயல்வெளி அப்படி பார்த்தாலும் உனக்கு அங்கே என்ன வேலை அது விஐபி கவுண்டர் ஆச்சே அவனுடைய கண்களை நேராக பார்த்தபடி சந்தேகத்துடன் கேட்டாள் கயல் அவளும் ரொம்ப நாட்களாக அந்த பேங்கில் அக்கௌண்ட் வைத்திருக்கிறாள் அதனால் அந்த விஐபி கவுண்டர் கோடிகளில் பணம் வைத்திருப்பவர்களுக்கு மட்டும்தான் என்பது அவளுக்கு தெரியும் ஓ மேடம் போலீஸ்னு நிரூபிக்கிறீங்களோ மனதிற்குள் நினைத்த ஹரீஷ் அது எனக்கு தெரியாது நான் சும்மா அங்கே போனேன் கவுண்டர் ஃப்ரீயாக இருந்ததால் என்னை பணம் எடுக்க அலோவ் பண்ணிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் என்று அசால்ட்டாக சொன்னான் கயல்விழிக்கு அவன் கூறியதில் பெரிதாக நம்பிக்கை வரவில்லை இருந்தாலும் அதற்கு மேல் தூண்டி துருவி கேட்க விருப்பம் இல்லாமல் பேச்சை மாற்றினாள் ஏதோ ஸ்டோன் பற்றி பேசணும்னு சொன்னேன் அவள் கேட்க அதை பற்றி இங்கே பேச வேண்டாமே உனக்கு வேலை முடிஞ்சதுன்னா நம்ம வெளியே போய் ஒரு இடத்துல உட்காந்து பேசலாம் ஹரீஷ் பதில் சொல்லி கொண்டு இருக்கும்போது திடீரென்று யாரோ கத்தும் சத்தம் கேட்டது நாங்கள் இந்த
இப்ப அடுத்ததா உங்ககிட்ட இருக்க காஸ்ட்லியான பொருள் எடுத்து வெளியில வைங்க இன்னொருவன் மிரட்ட அவர்களுடைய தலைவன் உங்களோட தலை தப்பிக்கணும்னா ஒழுங்கு மரியாதையா நாங்க சொல்றத செய்யுங்க என்று கத்தினான் அதை கேட்டு பீதி அடைந்த மக்கள் தங்களிடம் இருந்த எல்லாவற்றையும் எடுத்து வெளியே வைக்க தொடங்கினார்கள் கயல்வெளி முதலில் அவர்களை எதிர்த்து சண்டை போடலாம் என்றுதான் நினைத்தாள் ஆனால் அவர்கள் கையில் இருந்த துப்பாக்கியை பார்த்தவள் அவள் அப்படி செய்தால் மற்றவர்களின் உயிருக்கு ஆபத்து ஏற்படும் என்று அமைதியாக இருந்தாள் எவ்வளோ தைரியம் இருந்தா இவனுங்க பட்ட பகலில் பேங்கை கொள்ளையடிக்க வந்திருப்பானுங்க கயல்வெளி பல்லை கடித்து கொண்டு கூறினாள் அப்போ நைட்டில் வந்தால் பரவாயில்லையா ஹரீஷ் கேட்க கயல்வெளி அவனை முறைத்தாள் இந்த நேரத்தில் கூட உன்னால் எப்படி ஜோக்கடிக்க முடியுது அவள் கடுப்புடன் கேட்க என்ன பண்ணுறது தானாக வருது பயமே இல்லாமல் ஜாலியாக பதில் சொன்னவனை வெட்டலாமா இல்லை குத்தலாமா என்பது போல் அவள் பார்த்தாள் அம்மா தாயே பார்வையிலேயே நான் பஸ்பமாக்கிறாத என் பொண்டாட்டிக்கு வேற நான் ஒரே புருஷன் பின்ன என்ன பகலில் வந்தால் தானே மக்களை பணைய வச்சு கொள்ளையடிக்க முடியும் நைட்டு வந்து அலாரம் அடித்து காட்டி கொடுத்துரும்ல ரிஸ்க்கு ஜாஸ்தி நினச்சிருப்பானுங்க சரி அதை விட்டு இப்போ என்ன செய்யலான்னு சொல்லு அவனுங்களை எதிர்த்து ஃபைட் பண்ணலாமா ஹரீஷ் மெதுவாக கேட்டான் இல்லை வேண்டாம் அவனுங்க கையிலெல்லாம் துப்பாக்கி இருக்கு நம்மளால் இங்கே இருக்கிறவங்களுக்கு பிரச்சனை வந்துடக்கூடாது ஸோ கரெக்டான டைம் வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுவோம் அதுக்குள்ளே அவசரப்பட்டு எதுவும் பண்ணிடாத என்று அவனுக்கு அட்வைஸ் செய்தாள் அவள் சொன்னது புரிந்ததால் தலையாட்டிய ஹரீஷ் நீ சொல்கிறதும் சரிதான் பக்காவாக பிளான் போடாமல் இப்படி பகல் நேரத்தில் கொள்ளையடிக்க இறங்கியிருக்க மாட்டானுங்க எப்படியும் ஒரு செகண்ட் அவனுக்கு கவனம் மாறும் அந்த டைமை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் என்று தைரியம் சொன்னான் அப்போது அந்த கொள்ளை கூட்டத்தின் தலைவன் பேங்க் மேனேஜரை பார்த்து உள்ளே போய் ஒரு பத்து கோடி ரூபா பணத்தை பேக்கில் அள்ளி போட்டு எடுத்துட்டு வா வேகமாக போ எங்களுக்கு டைம் ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்குது என்று அதிகாரமாக கட்டளையிட்டான் இப்போது எங்கள் கிட்டே அவ்வளோ பணம் இல்லை மேனேஜர் நடுங்கி கொண்டே பதில் சொன்னார் ஏன்னா என்னை பார்த்தா ஜோக்கர் மாதிரி தெரியுதா பேட்மேன் படத்தில் அதே ஜோக்கர் என்ன பண்ணுவான்னு தெரியும்ல உனக்கு ஒரு ஃபேமஸான பேங்க்கில் வெறும் பத்து கோடி ரூபா இல்லைன்னு சொன்னால் அதை நம்பணுமா நான் நான் என்ன உங்ககிட்ட பத்தாயிரம் கோடியாக கேட்டேன் நக்கலாக கேட்ட அந்த தலைவன் மேனேஜர் காலை பார்த்து சுட்டான் ஆ வழியில் கத்திக்கொண்டே சுருண்டு விழுந்த மேனேஜரால் அழுகையை கட்டுப்படுத்த முடியவில்லை இன்னொரு தடவை என்னை சொல்கிற மாதிரி வச்சுக்காத எனக்கு இப்போவே பத்து கோடி ரூபா பணம் வேணும் யார் போய் எடுத்துகிட்டு வரீங்க அங்கிருந்த ஸ்டாஃப்ஸை பார்த்து ஆக்ரோஷமாக கத்தினான் அந்த தலைவன் இல்லைண்ணா உண்மைதான் சொல்கிறேன் இந்த கொஞ்ச நாளாக ஷேர் மார்க்கெட்டில் பெரிய பிரச்சனை போகிறதுனால மக்கள் எல்லோரும் அவங்களோட சேவிங்ஸை எடுத்துகிட்டே இருக்காங்க நிறைய கம்பெனிஸ் ஷேர் மார்க்கெட்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக அவங்க அக்கௌண்ட்டில் இருக்கிற மொத்த பணத்தையும் திரும்ப வாங்கியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இது ஒரு மீடியமான பிரான்ச் தான் ஹெட் ஆஃபீஸ் இல்லை இங்கே அவ்வளோ பணத்தெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு இருக்க மாட்டோம் அந்த மேனேஜர் பல்லை கடித்து வலியை அடக்கி கொண்டு கூறினார் இன்னும் ஒரு வாரத்தை பேசினா அடுத்து கொண்டு உன் நெஞ்சில் தான் பாயும் சொன்ன அந்த தலைவன் மேனேஜரின் இதயத்தை குறி வைத்தான் மற்றவர்கள் பயத்துடன் அதை பார்த்தனர் அப்போது திடீரென தன்னுடைய ஐடி கார்டை தூக்கி பிடித்தபடி எழுந்து நின்ற கயல்வெளி நான் சென்னையோட அசிஸ்டன்ட் கமிஷனர் ஆஃப் போலீஸ் உங்கள் எல்லாரையும் அரெஸ்ட் பண்ணுற கையில் இருக்கிற ஆயுதங்கள் எல்லாம் கீழே வச்சுட்டு தலைக்கு மேலே கையை தூக்கி நெல்லுங்க என்று அதிகாரமாக சொன்னாள் இன்னும் தரையில் படுத்திருந்த ஹரீஷ் அவளை நம்ப முடியாமல் அதிர்ச்சியுடன் பார்த்தான் லூஸா இவ நல்ல சான்ஸ் கிடைக்கிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு இவ பெரிய விஜயசாந்தி மாதிரி எந்திரிச்சு நிற்கிறா அதுவும் என்கிட்ட ஒரு சிக்னல் கூட காமிக்காம என்று நினைத்து கொண்டே அவளை பார்த்தான் இப்போது அந்த முகமூடி கொள்ளையர்கள் அத்தனை பேரும் கயல்விழியின் பக்கம் திரும்பினார்கள் அப்படியோ ஆஃபிசர் செஞ்சுட்டா போது டே அதான் மேடம் சொல்லிட்டாங்கல்ல எல்லாரும் துப்பாக்கியை கீழே வச்சுட்டு ஒன்னாம் கிளாஸ் பிள்ளைங்க மாதிரி கையை மேலே தூக்கிட்டு நில்லுங்கடா சொன்ன அந்த தலைவன் ஆமாம் நாங்கள் ஏன் ஓம் பேச்சை கேட்கணும் நீ என்ன ஐடி கார்டை நீட்டிக்கிட்டு நிற்கிற ஓ ஐடி கார்டை செக் பண்ணுறதுக்கு இதென்ன ஏர்போர்ட்டா என்று கேட்க மற்ற கொள்ளைக்காரர்கள் சத்தமாக சிரித்தனர் கடவுளே நான் கூட ஒரு நல்ல ஐடியாவோட தான் எந்திரிச்சு நிற்கிறாளோன்னு நினச்சேன் கையில் துப்பாக்கி கூட இல்லாமையா இவன் அவனுங்களை மிரட்டினா எந்த தைரியத்தில் இவ இப்படி பண்ணுறா ஹரீஷுக்கு என்ன யோசிப்பதென்றே தெரியவில்லை பாவண்டா நம்ம போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஒரு அசிஸ்டன்ட் கமிஷனருக்கு துப்பாக்கி கூட வாங்கி கொடுக்கல போல நமக்கு பாரு எவ்வளோ ஈஸியாக பத்து ரூபாய்க்கு அஞ்சுன்னு பாண்டி பாசாரில் கிடைக்கிது ஏன் எஸிபி மேடம் நான் வேணா உங்களுக்கு ஒரு துப்பாக்கியை ஃப்ரீயாக கிஃப்ட் பண்ணட்டுமா என்று கோணலான சிரிப்புடன் அந்த தலைவன் கேட்க கயல் விழியின் முகம் அவமானத்தில் சிவந்தது சரி பேசி டைம் வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம் இவளை கட்டி தூக்கி ஒரு மூளையில் போட்டு வைங்க போகும்போது காருக்குள்ளே போட்டுட்டு போகலாம் போலீஸ்காரி வேற எப்படியும் நமக்கு யூஸ் ஆவா அந்த தலைவன் கொடூரமான குரலில் சொன்னான் உடனே இரண்டு பேர் துப்பா
கயல் விழியின் பக்கம் திரும்பி சரிங்க ஏசிபி மேடம் இப்போ வேணால் நம்ம ஒரு போட்டி வச்சுக்கலாமா உங்கள் கால் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கா இல்லை என் துப்பாக்கி ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணி பார்ப்போமா எங்ககிட்ட இன்னும் மொத்தம் அஞ்சு துப்பாக்கி இருக்குது இங்கே இருக்க ஆளுங்களை தலைக்கு ஒன்றுன்னு வச்சா கூட எப்படியும் ஒரு முப்பது விக்கெட் காலி மிச்சம் இருக்கிறவங்கள எத்தனை பேரை நீங்கள் ஃபைட் பண்ணி காப்பாற்றிடலாம்னு நினைக்கிறீங்க ஏன்னா அந்த முப்பதில் ஒரு குண்டு உங்களுக்காக கூட இருக்கலாம் அப்புறம் எப்படி நீங்கள் மற்றவங்களை காப்பாற்ற முடியும் அந்த தலைவன் கிண்டலாக சொல்ல கயல் விழி கோபத்துடன் அவனை பார்த்தாள் நீ செய்கிறது முட்டாள்தனம் பேங்கை கொள்ளையடிச்சுட்டு அவ்வளோ ஈஸியாக இங்கே இருந்து தப்பிச்சு போயிடலாம்னு நினச்சியா அவள் மிரட்டுவது போல கேட்க அதுக்கான பிளான் கூடவா இல்லாமல் நாங்கள் இங்கே வந்திருப்போம்னு நினைக்கிறேன் அந்த தலைவன் மறுபடியும் சிரித்தான் மேனேஜரின் உயிரை காப்பாற்றத்தான் அவள் எழுந்து நின்றாள் என்பதை ஹரீஷ் புரிந்து கொண்டான் அதனால் இதற்கு மேல் தாமதிக்க கூடாது என்று நினைத்தவன் துள்ளி குதித்து எழுந்தான் கயல் இந்த மேனேஜருக்கு என்னாச்சுன்னு பாரு நான் இவனுங்களை கவனிச்சுக்கிறேன் என்றான் அவன் சொன்னதை கயல் விழி புரிந்து கொள்ளும் முன்பாகவே கொள்ளைக்காரர்களில் ஒருவன் மீது பாய்ந்திருந்தான் ஹரீஷ் அவனுடைய துப்பாக்கியை தட்டிவிட்டு இருந்தவன் வேகமாக குதித்து அந்த கொள்ளைக்காரனின் உச்சந்தலையில் தனது கைமுட்டியை இறக்கினான் அடி விழுந்த வேகத்தில் அவன் ஒரு மணல் முட்டையைப் போல மடங்கி கீழே உருண்டான் அவனுடைய காதல் இருந்து ரத்தம் வழிந்தது அதை பார்த்த மக்கள் தங்களுக்குள் பேசிக்கொள்ள தொடங்கினார்கள் பா என்ன அடி ஏதோ ஸ்பெஷல் ஆஃபீஸர் போல இவர் கண்டிப்பாக நம்மளை காப்பாற்றிடுவார்னு நினைக்கிறேன் ஒருவன் சந்தோஷமாக சொல்ல மற்றவர்கள் அதை ஆமோதித்து தலையாட்டினார்கள் டேய் சின்னப்பையா எந்த கேங்கடா நீ அந்த தலைவன் ஹரிஷை பார்த்து கேட்டான் ஹரிஷுடைய சண்டை திறமையை பார்த்தவன் ஏதோ ரவுடி கும்பலைச் சேர்ந்தவன் என்று நினைத்து கொண்டான் அதற்குள் இன்னொருவன் ஹரிஷை பார்த்து பயப்படாதது போல கத்தினான் அவனை பார்த்து யாரும் பயப்படாதீங்க அவன் ஒருத்தந்தான் நாம இத்தனை பேர் இருக்கோம் என்று தைரியம் சொன்னான் ஆமா இவனால நம்மளை என்ன பண்ணிட முடியும் நாம எல்லாரும் சேர்ந்தா இவனை ஒரே அடியில் காலி பண்ணிடலாம் பதில் சொன்னவன் ஹரிஷின் கழுத்தை பிடிக்க வந்தான் அதற்குள் அவனுடைய மணிக்கட்டை பிடித்த ஹரிஷ் அவனை அடிக்க வந்த இன்னொரு கையையும் மடக்கி இரண்டு கைகளையும் சேர்த்து அழுத்தி பிடித்தான் அவன் வலி தாங்க முடியாமல் அலற கை எலும்புகள் நொறுங்கும் சத்தம் வெளியில் கேட்டது அப்படியே தூக்கி தரையில் விசிறி அடித்தான் ஹரீஷ் இன்னொருவன் நீளமான கத்தியுடன் ஹரீஷை நெருங்க ஓர கண்ணால் அதை பார்த்தவன் கடைசி நொடியில் அதே போல கத்தி வைத்திருந்த கையை மடக்கி பிடித்து அந்த கொள்ளைக்காரனின் தோளிலேயே திருப்பி குத்தும்படி செய்தான் இரத்தத்தை பார்த்து அவன் வலி தாங்க முடியாமல் துள்ள ஹரீஷும் அவனுடன் சேர்ந்து கீழே விழுந்தார் வந்த ஏழு பேரில் இரண்டு பேரை கயல் வெளி அடித்து வீழ்த்தி இருக்க மூன்று பேரை ஹரீஷ் தூக்கி போட்டு மிதித்திருந்தான் இப்பொழுது மிச்சம் இருந்தது இரண்டு பேர் மட்டும்தான் சண்டைக்கிடையில் அவர்கள் கையில் இருந்த துப்பாக்கிகளை பறித்த ஹரீஷ் மின்னல் வேகத்தில் அதிலிருந்த குண்டுகளை எடுத்துக்கொண்டு துப்பாக்கிகளை மூளைக்கு ஒன்றாய் வீசியிருந்தார் இப்போது பொறுமை இழந்த அந்த தலைவன் துப்பாக்கியுடன் ஹரீஷின் மீது பாய காலை தூக்கி அந்த துப்பாக்கியை தட்டிவிட்ட ஹரீஷ் அந்த தலைவனையும் ஃபுட்பாலை போல ஓங்கி ஒரு உதை விட்டான் அதன் வேகம் தாங்க முடியாமல் காற்றில் பறந்த அந்த தலைவன் சுவற்றில் மோதி கீழே விழுந்தான் இது எல்லாமே சில நிமிடங்களில் நடந்து முடிந்திருக்க அங்கிருந்தவர்கள் கண்ணிமைக்க கூட மறந்து அந்த காட்சியை பார்த்து கொண்டு இருந்தார்கள் இனி மிச்சம் நீ மட்டும்தான் நின்றிருந்த ஒருவனிடம் சொன்னான் ஹரீஷ் அந்த ஆளிடம் துப்பாக்கி இருந்தாலும் அவனுடைய கைகள் நடுங்கி கொண்டு இருந்தது ஹரீஷ் அவனுடைய கூட்டத்தை மொத்தமாக அடித்து துவம்சம் செய்ததை பார்த்து மனதளவில் அவன் சோர்ந்து போயிருந்தான் ஏன் உன் கை இப்படி நடுங்குது உன்னால் துப்பாக்கியை நேராக பிடிக்க முடியலையா எந்த ரியாக்ஷனும் இல்லாமல் கேட்ட ஹரீஷ் அவனை நோக்கி மெதுவாக நடந்தான் ஏய் என் பக்கத்தில் வராத அப்புறம் நான் சுற்றுவேன் அவன் சொல்ல சுடு தாராளமாக சுடு எனக்குனும் பயம் இல்லை சொல்லிக்கொண்டே ஹரீஷ் முன்னால் வந்தான் இதான் இதான் உனக்கு லாஸ்ட் மார்னிங் ஒழுங்கு மரியாதை அங்கே நில்லு அவன் கத்த அதை அலட்சியப்படுத்திய ஹரீஷ் மேலும் முன்னேறினான் அதை பார்த்து பயந்தவன் இப்போது ஹரீஷை குறி வைப்பதை விட்டுவிட்டு அங்கிருந்த ஹாஸ்டேஜஸை பார்த்து துப்பாக்கியை திருப்பினான் அந்த துப்பாக்கி ஒரு சிறுமியை குறி வைப்பதை பார்த்த ஹரீஷ் அதன் ஆபத்தை உணர்ந்து திடுக்கிட்டான் டேய் வேண்டாம் நில்லு நான் சொல்றதை கேளு துப்பாக்கி என்னோட பக்கமாக திருப்பு நடப்பதை நிறுத்தி லேசான பதட்டத்துடன் சொன்னான் ஹரீஷ் எல்லோருடைய இதயமும் திக் திக் என்று அடித்து கொள்ள எதுவும் தெரியாத அந்த சின்ன குழந்தை அதன் அம்மாவின் அருகில் அமைதியாக படுத்திருந்தது அந்த கொள்ளைக்காரன் பயத்தில் என்ன செய்வதென்று தெரியாமல் துப்பாக்கி விசையை அழுத்த குண்டு வெடித்தது துப்பாக்கி குண்டு வெடித்த சத்தம் கேட்டவுடன் எல்லோரும் அதிர்ச்சியுடன் அந்த திசையை பார்த்தனர் அங்கே கீழே விழுந்து கிடந்த ஹரீஷ் தனது இடுப்பு பக்கம் ஏதோ எரிவது போல உணர்ந்தான் ஹரீஷ் உனக்குன்னு ஆவலியே கயல் விழி கத்திக்கொண்டே அவனை நோக்கி ஓடி வந்தாள் அந்த கொள்ளைக்காரன் பதட்டத்தில் குழந்தையை நோக்கி சுட்டவுடன் ஹரீஷ் கண்ணிமைக்கும் நேரத்தில் குறுக்கே பாய்ந்திருந்தான் ஆழ்
கத்திய கயல் விழிக்கு துப்பாக்கி வைத்திருப்பவனின் கவனத்தை திசை திருப்பவும் வேறு யாரும் காயப்படாமல் இருக்கவும் தான் ஹரிஷ் இதை செய்கிறான் என்பது புரிந்தது நீ ஏன் துப்பாக்கியை கீழே வச்சுட்டு ஒரு தைரியமான ஆளா என் கூட சண்டை போடக்கூடாது ஹரிஷ் கேலியாக அவனை பார்த்து கேட்டான் வாயமூடு டென்ஷனான அந்த கொள்ளைக்காரன் அவனையும் அறியாமல் இரண்டாவது முறையாக துப்பாக்கியின் விசையை இழுத்தான் ஆனால் அதிர்ஷ்டவசமாக அந்த ஷாட் யாரையும் காயப்படுத்தாமல் குறி தப்பியது விரக்தி அடைந்த அந்த கொள்ளைக்காரன் திடீரென தனக்கு பக்கத்தில் இருந்த ஒரு சிறுவனை பிடித்து இழுத்து அவனுடைய நெற்றியில் துப்பாக்கியை வைத்தான் இன்னும் ஒரு வார்த்தை சொன்ன அந்த கொள்ளைக்காரன் மிரட்ட அவன் என்ன சொல்ல வருகிறான் என்பது ஹரிஷுக்கு புரிந்தது அவசரப்படாத நாம் பொறுமையாக பேசலாம் ஏற்கனவே உனக்கு அந்த துப்பாக்கியை கரெக்டாக பிடிக்க தெரியல தீபாவளி துப்பாக்கி மாதிரி உன் இஷ்டத்துக்கு சுட்டுக்கிட்டு இருக்க இது வரைக்கும் எந்த உயிரும் போகாததால் உங்களுக்கு தப்பிக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது சப்போஸ் அந்த பையனுக்கு மட்டும் ஏதாவது ஆச்சுன்னு வச்சுக்கோ அப்புறம் காலம் ஃபுல்லாக ஜெயில் தான் எதுவாக இருந்தாலும் யோசித்து முடிவிடு ஹரிஷ் முடிந்தவரை பொறுமையாக எடுத்து கூறினான் என்னது பேசிக்கலாமா பேசுறதுக்கெலாம் நீ எதுவுமே இல்லை நீ அசையாமல் அங்கேயே நிற்க போகிற நாங்கள் எல்லோரும் இங்கேருந்து தப்பிக்க போகிறோம் இன்னொரு அடி எடுத்து வச்சேன்னா அவ்வளோதான் சின்ன பையனை கூட பார்க்க மாட்டேன் ஹரிஷின் கண்களில் பயத்தை பார்த்த அந்த கொள்ளைக்காரனுக்கு கொஞ்சம் தைரியம் வந்திருந்தது டேய் எல்லாம் எந்திரிங்கடா நாம் இங்கிருந்து உடனே கிளம்பி ஆகணும் அவன் கத்த கீழே கிடந்த கொள்ளைக்காரர்கள் ஒவ்வொருவராய் கஷ்டப்பட்டு எழுந்து நின்றார்கள் ஹரிஷுக்கு பக்கத்தில் எழுந்து நின்றவன் கீழே கிடந்த துப்பாக்கியை எடுத்து அவனுடைய பின்னந்தலையில் ஓங்கி அடித்தான் ஹரிஷ் திரும்பி பார்க்க மறுபடியும் அடித்தவன் தேவையில்லாத விஷயத்தில் தலையிட்டா கடைசியில் இதுதான் கிடைக்கும் என்று அவனை காலால் உதைத்து விட்டு சென்றான் ஹரிஷின் தலையில் இருந்து ரத்தம் வழிந்தது ஆனால் அவனது உடம்பு ஸ்ட்ராங்காக இருந்ததால் அவனால் அந்த வழியை தாங்கிக் கொள்ள முடிந்தது இப்போது அந்த கொள்ளை கூட்டத்தின் தலைவன் தன் ஆட்களிடம் திரும்பி நீங்கள் எல்லாரும் போய் உள்ள இருக்க பணத்தை அள்ளி பையில் போட்டுட்டு வாங்க எப்படியும் லாக்கர் சாவி அந்த மேனேஜர் நாய்கிட்ட தான் இருக்கும் அவன் பாக்கெட்டை செக் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போங்க என்று ஆர்டர் போட்டான் சில நிமிடங்கள் கழிய அவர்கள் ஐந்து பேரும் ஐந்து பைகள் நிறைய பணத்தை திணித்து கொண்டு வந்தனர் துப்பாக்கி வைத்திருந்தவன் அந்த சிறுவனை முன்னால் பிடித்து தள்ளி கொண்டு போக தலைவனோடு சேர்த்து அந்த கொள்ளைக்காரர்கள் அவனுக்கு பின்னால் நடக்க முடியாமல் நடந்து வெளியேறினார்கள் மற்றவர்கள் நிம்மதி பெருமூச்சு விட ஐயோ என் பையனை கடத்திட்டு போகிறாங்க யாராச்சும் காப்பாற்றுங்களேன் என்று அந்த சிறுவனின் தந்தை பரிதாபமாக கத்தினார் ஹரீஷுக்கும் கயல் விழிக்கும் இந்த பிரச்சனை இன்னும் முடியவில்லை என்பது புரிந்தது ஹரீஷ் நீ நல்லா இருக்கியா கயல்விழி கவலையுடன் கேட்டாள் நான் நல்லா தான் இருக்கேன் பதில் சொன்னவன் தனது சட்டையில் இருந்து கொஞ்சம் துணியை கிழித்து கட்டி தலையில் வந்த ரத்தத்தை நிறுத்தினான் கயல் டைம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் நாம் அவங்கள துரத்திட்டு போகணும் அப்போ தான் அந்த குழந்தையை காப்பாற்ற முடியும் யோசனையுடன் சொன்ன ஹரீஷ் அங்கிருந்த பேங்க் ஸ்டாஃப்ஸை திரும்பி பார்த்தான் எல்லோரும் என்ன அப்படியே நிற்கிறீங்க உடனே உங்கள் மேனேஜரை ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கூட்டிகிட்டு போக ஏற்பாடு பண்ணுங்கள் என்று சொல்ல அப்போது தான் சுய நினைவுக்கு வந்தவர்கள் அந்த மேனேஜரை தூக்கி கொண்டு காருக்கு ஓடினார்கள் ஹரீஷ் அந்த கொள்ளக்காரனங்களை நான் பார்த்துக்கிறேன் நீ முதல் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போ கயல் விழி அக்கறையுடன் கூறினாள் நான் தான் சொல்கிறேன்ல கயல் எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை நீ வா போகலாம் என்றவன் வேகமாக கதவை நோக்கி நடந்தான் அதற்குள் ட்ரேயில் இருந்த தன் ஃபோனையும் ஹரிஷின் ஃபோனையும் எடுத்த கயல்விழி தன்னுடைய ஸ்டேஷனுக்கு ஃபோன் அடித்தாள் ஒரு கொள்ளக்கார கும்பல் பேங்க்ல கொள்ளையடிச்சுட்டு அங்கிருந்து ஒரு சின்ன பையனையும் கடத்திட்டு போயிட்டாங்க தகவல் தெரிவித்தவள் தான் இருக்கும் லொகேஷனை ஷேர் செய்தாள் காரை எடுத்த ஹரிஷ் அதில் கயல் உட்கார்ந்தவுடன் ஜெட் வேகத்தில் பறக்க விட்டான் ஹரிஷ் அந்த பையன் ரொம்ப சின்னதா இருந்தான் நாம் அவனை காப்பாத்தினாலும் இது அவனை மனசளவுல பாதிச்சிருமோன்னு பயமா இருக்கு கயல் கவலையுடன் சொன்னாள் எனக்கு புரியுது கயல் எப்படி இருந்தாலும் போலீஸ் அவங்கள ஃபாலோ பண்ணுன்னு பயந்துருப்பானுங்க அதனால தான் ஒரு பணைய கைதியை யூஸ் பண்ணி தப்பிக்க நினச்சி அந்த பையனையும் கூட்டிகிட்டு போயிருக்காங்க ஹரீஷ் நிதானமாக சொன்னான் கயல் நீ உடனே கண்ட்ரோல் ரூமுக்கு கால் பண்ணி அந்த கொள்ளக்காரங்க போகிற வழியில் இருக்க சிசிடிவி கேமராலாம் மானிட்டர் பண்ண சொல்லு அதே மாதிரி நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணவும் சீக்கிரமாக பேக்கப் வந்தாகணும் இல்லாட்டி அந்த பையனை காப்பாற்ற முடியுமானு பயமாக இருக்குது ஹரீஷ் உத்தரவிடுவது போல கூற எனக்கு தெரியும் ஹரீஷ் நான் ஒரு ஏசிபிங்கிறதே நீ மறந்துட்டேன் நினைக்கிறேன் கடுப்பாக சொன்னவள் அவன் சொன்னதை அப்படியே செய்தாள் அதே நேரத்தில் அவர்களுக்கு கொஞ்சம் முன்னால் காரில் சென்று கொண்டிருந்த கொள்ளைக்காரர்கள் தாங்கள் தப்பித்து விட்டதாக நினைத்து சந்தோஷப்பட்டார்கள் அப்பாடா எப்படியோ நாம் நினைச்ச மாதிரியே பணத்தை அடிச்சிட்டோம் ஒருவன் உற்சாகமாக கத்தினான் புல் ஷிட் நான் இன்னும் நிறைய கிடைக்கும்னு கணக்கு போட்டேன் இவ்வளோ பெரிய பேங்க்கில் ஜஸ்ட்டு பத்து கோடி ரூபா கூட இருக்காதுன்னு யார் நினைச்சா அந்த கூட்டத்தின் தலைவன் கசப்புடன் சொன்னான் ஏற்கனவே ஹரீஷ் விட்ட உதையால் அவனுக்கு உடம்பெல்லாம் வலித்தது ஆமானே இதில் இடையில அந்த போலீஸ்காரி வேற அவ அடித்த
அவன் சொல்லவும் மற்றவர்கள் திகில் அடைந்தார்கள் அப்படின்னா அந்த குண்டு அவன் மேலே படலையா இதில் நான் வேற அவன் தலையிலையே நல்ல அடித்தனே அதெல்லாம் மீறி எப்படி அவனால் கார் ஓட்டிகிட்டு வர முடியுது இன்னொருவன் நம்ப முடியாத ஆச்சரியத்துடன் கேட்டான் இப்போ எதுக்கு எல்லாரும் பயப்படுறீங்க ரெண்டு பேர் தானே வராங்க எல்லாரும் நல்ல சீட்டை பிடிச்சிட்டு உட்காந்துக்கோங்க நீ காரை வேகமாக ஓட்டுறா இன்னைக்கு நாமளும் அவங்களான்னு பார்த்துடலாம் அந்த தலைவன் அலட்சியமாக சொன்னான் தன்னுடைய ஆட்கள் தைரியமாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக அவன் அப்படி கூறினாலும் அவனுடைய மனதிற்குள்ளும் கலக்கம் இருக்கத்தான் செய்தது அவன் துப்பாக்கியில் குண்டடி வாங்கினதை நான் என் கண்ணால் பார்த்தேன் பத்தாததுக்கு தலையில் வேற அடிபட்டு ரத்தம் வந்துச்சு அப்புறமும் எப்படி சாதாரணமாக வர முடியும் என்ற கேள்வி அவனுக்குள் எழுந்தது ஒரு வேடம் நம்ம மாட்டிக்கிட்டா என்ன பண்ணுறது அவனை எப்படி கொல்ல போகிறோம் திடீரென ஒருவன் கேட்டான் நாம் யாரையும் கொல்ல போகிறதில்ல நான் ஏற்கனவே சொன்னதை நீங்கள் எல்லாரும் மறந்துட்டீங்களா தலைவன் கோபமாக பதில் சொன்னான் ஒரு அந்த பையன் சண்டை போட வந்தாலும் நம்ம கிட்ட ஒரு ட்ரம் கார்டு இருக்கு முன்னாடி மாதிரியே இந்த சின்ன பையனை காமிச்சு நாம் ஈஸியாக தப்பிச்சிடலாம் தலைவன் சொல்ல அவர்கள் சரி என்று தலையாட்டினார்கள் அதே நேரத்தில் ஹரீஷும் கைல்விழியும் அந்த காரை விடாமல் பின்தொடர்ந்தார்கள் ஹரீஷ் ஃபாஸ்ட் அவுட்டு நாம் அந்த காரை மிஸ் பண்ணிடக்கூடாது கைல்விழியை அவசரப்படுத்தினார் கண்டிப்பாக நாம் அவங்கள மிஸ் பண்ண மாட்டோம் நீ கவலையே படாது காரின் வேகத்தை அதிகப்படுத்திய ஹரீஷ் உறுதியாக சொன்னான் கைல்விழிக்கு அவருடைய காரை பார்க்க ஆச்சரியமாக இருந்தது அந்த கொள்ளைக்காரர்கள் பேங்கில் அடித்து கொண்டு செல்லும் பணத்தை விட இந்த காரின் விலை அதிகமாக இருக்கும் ஆனால் அதை பற்றி ஹரீஷிடம் கேட்பதற்கு இது சுச்சுவேஷன் இல்லை என்பதால் அவள் அமைதியாக இருந்தாள் அவங்க கடற்கரைக்கு பக்கமாக போகிறாங்க அப்படின்னா போட்டில் ஏறி தப்பிச்சு போகிறதா அவங்க பிளானாக இருக்கலாம் கூறிய ஹரீஷ் கயல் நம்ம மெரினா கிட்ட போகிறோன்னு சொல்லி பின்னாடி வர உன்னோட டீம் கிட்ட இன்ஃபார்ம் பண்ணிடுறேன் என்று அவளிடம் சொன்னான் அதற்கு கயல்விழியும் சரி என்று தலையாட்டினாள் நம்மளால் ரெண்டு நிமிஷத்தில் அவங்கள பிடிச்சிட முடியும் ஆனால் அந்த காரில் இருக்க குட்டி பயணம் நினைச்சா தான் எனக்கு யோசனையாக இருக்குது இந்த முறை ஹரீஷின் குரல் கவலையுடன் ஒழித்தது அப்போது அவனுடைய இடுப்பு பகுதியில் தெரிந்த ரத்த கரையை பார்த்த கயல் எப்படி ஹரீஷ் சமாளிக்கிற இதை பார்த்தாவே ரொம்ப பெரிய காயம் மாதிரி தெரியுது என்று கேட்டாள் அது ஒன்றும் அவ்வளோ சீரியஸ்லாம் இல்லை இன்னும் கொஞ்ச நேரம் தான் என்னால் தாங்கிக்க முடியும் ஹரீஷ் சாதாரணமாக சொன்னார் இதை கேட்கறதுக்கு கரெக்டான டைம் ஆன என்னன்னு தெரியல ஆனால் எனக்கு ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும் நீ நினச்சிருந்தால் அந்த புல்லெட்டை தடுத்துருக்க முடியும் ஆனால் ஆபத்துன்னு தெரிஞ்சும் நீயா போய் ஏன் அந்த புல்லெட்டை ஓ மேலே வாங்கிக்கிட்ட கயல் கேட்க ஹரீஷ் அதற்கு எந்த பதிலும் சொல்லாமல் அமைதியாக இருந்தார் கயலுக்கு அதை எப்படி எடுத்துக்கொள்வது என்று தெரியவில்லை அவன் முன்னால் சென்ற கொள்ளைக்காரர்களின் வண்டியை மிஸ் பண்ணிவிடாமல் காரை ஓட்டுவதில் கவனமாக இருந்தான் சடனாக அந்த கார் பிரேக் போட்டு நிற்கவும் ஹரீஷும் தன்னுடைய காரை நிறுத்தினான் அப்பொழுது காரின் டேஷ்போர்டில் இருந்த அந்த வளையல் அவன் கண்ணில் பட அதை எடுத்து பாக்கெட்டுக்குள் போட்டுக்கொண்ட ஹரீஷ் வேகமாக காரில் இருந்து குதித்தான் இன்னொரு பக்க கதவை திறந்து கொண்டு கயல்விழியும் கீழே இறங்கினாள் காரை விட்டு இறங்கியதும் வேகமாக ஓட முயற்சித்த அந்த கொள்ளைக்காரர்கள் திடீரென்று நின்று திரும்பி அவர்கள் இருவரையும் கொலை வெறியோடு முறைத்தார்கள் ஒழுங்க இதிலிருந்து ஒதுங்கிருங்க இல்லாட்டி இந்த பையனோட கழுத்து அறுத்து போட்டுருவோம் அந்த சின்ன பையனின் கழுத்தில் கத்தியை வைத்து மிரட்டினான் ஒருவன் நீங்கள் ரெண்டு பேர் மட்டும் இல்லைன்னா நாங்கள் எப்போ பணத்தை அடிச்சுட்டு எஸ்கே போயிருப்போம் இந்நேரம் ஜாலியாக உட்காந்து அதை எண்ணிக்கிட்டு இருந்திருப்போம் இன்னொருவன் கடுப்பாக சொல்ல இப்போ மட்டும் என்ன இவங்கள கொண்டுட்டு நாம் பணத்தை எண்ணலாமே என்று அவர்களின் தலைவன் நக்கலாக கூறினான் ஒழுங்காக உங்கள் வெப்பன்ஸ் எல்லாம் கீழே போட்டுட்டு அந்த பையனை எங்கள் கிட்டே அனுப்பி வைங்க இதுதான் உங்களுக்கு லாஸ்ட் வாணி கயல்வெளி அவர்களை எச்சரித்தாள் பர்றா இப்போ கூட ஏசிபி மேடம் என்னமா மிரட்டுறாங்க எங்களை பார்த்தா உங்களுக்கு எப்படி தெரியுது சும்மா இந்த பையனை காட்டி உங்கள் கிட்டே விளையாடுறோன்னு நினச்சிங்களா எங்களை பற்றி தெரியாமல் பேசிக்கிட்டு இருக்கீங்க இன்னும் ஒரு அடி எடுத்து வச்சிங்க அப்புறம் இந்த பையனோட அப்பனுக்கு நீங்கள் தான் பதில் சொல்ல வேண்டியிருக்கும் அந்த தலைவன் கிண்டலாக சொன்னான் அந்த பையனுடைய கழுத்தில் கத்தியை வைத்திருந்தவன் அதை லேசாக அழுத்த பயந்து போன சிறுவன் அழத் தொடங்கினான் போயும் போயும் ஒரு குழந்தைய பணையமாக வச்சு தப்பிக்க நினைக்கிறீங்க இதான் உங்கள் வீரமா கயல்விழி அவர்களை உசுப்பேற்றும் விதமாக கேட்டாள் அவளுடைய தோளில் தட்டி சைகை காண்பித்து மெதுவாக ஒரு அடி முன்னால் எடுத்து வைத்தான் நிஜந்தான் கயல் இவனுக்கு உண்மையிலேயே பெரிய தைரியசாலிங்க தான் இல்லாட்டி ஒரு சின்ன பையனை வச்சு அவங்க உயிரை காப்பாற்றிக்க நினப்பாங்களா ஹரீஷ் அவனுடைய பங்குக்கு சொல்ல அந்த கொள்ளைக்காரர்களின் முகம் கோபத்தில் சிவந்தது நீ பேசாத ஒன்னால் தான் இத்தனை பிரச்சனையும் அந்த தலைவன் ஆக்ரோஷமாக கத்தினான் சில வருடங்களாக அவர்கள் நிறைய கொள்ளை சம்பவம் செய்திருக்கிறார்கள் இதுவரை ஒரு தடவை கூட தோற்றதில்லை இந்த முறைதான் ஹரீஷ் மொத்தமாக குட்டையை குழப்பிவிட்டான் அந்த ஆத்திரம் அவர்கள் ஒவ்வொருவரின் முகத்திலும் வெளிப்படையாக தெரிந்தது உங்களுக்கு அப்படி கண்டிப்பாக ஒரு ஹாஸ்டேஜ் தான் வேணும்னா
ஏதாவது ஹீரோ வேலைலாம் பார்க்கணும்னு நினச்ச அப்புறம் இங்கிருந்து நீங்கள் மூணு பேருமே உயிரோடு போக முடியாது என்று தன்னுடைய துப்பாக்கியை காட்டி மிரட்டினான் ஹரீஷ் எதுவும் பேசாமல் அவன் சொன்னது போலவே கைகளை மேலே தூக்கி கொண்டு மெதுவாக அந்த கூட்டத்தை நோக்கி நடக்க தொடங்கினான் ஹரீஷ் உனக்கு என்ன பைத்தியமா பிடிச்சிருக்கு ஏன் இப்படி பண்ற கயல்விழி தன்னையும் மீறி கத்தினாள் கொஞ்ச நேரத்திற்கு முன்னால் ஒரு சின்ன பெண்ணிற்காக குண்டடிப்பட்டவன் இப்போது இன்னொரு குழந்தைக்காக தன்னுடைய உயிரையே பணையம் வைப்பான் என்று அவள் எதிர்பார்க்கவில்லை ஹரீஷ் அவர்கள் அருகில் வரும் வரை பொறுமையாக இருந்த அந்த கொள்ளைக்காரர்கள் அதன் பிறகு சிறுவனை கயல்விழியிடம் தள்ளிவிட்டனர் இப்போது ஹரீஷுக்கும் அந்த கூட்டத்திற்கும் இடையில் சில அடிகள் தூரம்தான் தொலைவு இருந்தது அடுத்து அவன் என்ன செய்ய போகிறான் என்பதை பார்க்க கயல்வெளி படபடக்கும் இதயத்துடன் காத்திருந்தான்
எனக்கு இன்னும் ஏகப்பட்ட வேலை இருக்குது கயல் மெதுவாக எழுந்து உட்கார்ந்த ஹரீஷ் எரிச்சலுடன் சொன்னான் அதை கேட்டு கயல் விழிக்கு இன்னும் கோபம் அதிகமானது அவனை ஓங்கி ஒரு அறை வைக்கலாமா என்று நினைத்தாள் முதல்ல உன்னோட ஹெல்த் ரொம்ப முக்கியம் ஹரீஷ் அதுக்கப்புறம் தான் மற்றது எல்லாமே அவள் பொறுமையை இழுத்து பிடித்து கொண்டு சொன்னாள் எதையும் உடனே பார்த்தா தான் பிரச்சனை சின்னதாக இருக்கும் போதே சரி பண்ண முடியும் அது பெருசாச்சுன்னா கியூர் பண்ணுறது கஷ்டம் கயல் விழி அட்வைஸ் செய்ய நீ என்ன சொன்னாலும் எனக்கு ஹாஸ்பிட்டல் போகிறதுக்கு விருப்பமே இல்லை ஹரீஷ் சின்ன குழந்தை போல பிடிவாதம் பிடித்தான் அப்போது அவர்களிடம் வந்த ஒரு லேடி டாக்டர் நான் இவருக்கு என்னாச்சுன்னு பார்க்குறேன் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஆம்புலன்ஸை கூட்டிகிட்டு போயிடலாம் என்று சொல்ல கயல் விழியும் தலை அசைத்தாள் ஆம்புலன்ஸில் வைத்து அவனுடைய காயங்களை பரிசோதித்த அந்த டாக்டர் அதிர்ச்சியின் உச்சத்திற்கு சென்றாள் உண்மையிலேயே நீங்கள் ரொம்ப லக்கி பர்சன் தான் புல்லட் உங்கள் உடம்புக்குள்ளே போகாமல் உரசிட்டு போயிருக்கு அந்த காயத்தை கிளீன் செய்தபடி அவள் ஆச்சரியமாக கூறினாள் அதன் பிறகு அவனுடைய தலையில் இருந்த காயத்தை ஆராய்ந்து பார்த்தவள் தலையில் நல்ல ஆழமாகவே காயமாயிருக்கு ஆனால் உங்களோட ஆக்டிவிட்டீஸை பார்த்தா மூளையில் எந்த பாதிப்பு இருக்கிற மாதிரி தெரியல கிரேட் என்றாள் அதைத்தான் நானும் அப்போ இருந்து சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் டாக்டர் எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை நான் கண்டிப்பாக ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வரமாட்டேன் ஹரீஷ் கிளிப்பிள்ளை போல சொன்னதையே சொன்னான் ஹரீஷ் நீ என்ன குழந்தையா ஊசி போட பயப்படுற குழந்தை மாதிரி ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போக மாட்டேன்னு அடம் பிடிக்கிற அதை நாம முடிவெடுக்க கூடாது டாக்டர் சொல்லட்டும் கயல் அவனை மிரட்டுவது போல கூறினாள் என்னால் இங்கேயே தையல் போட்டு காயம் ஆடுறதுக்கு கொஞ்சம் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் டேப்லெட் கொடுக்க முடியும் ஆனால் உள்ள இன்டர்னல் ஆர்கன்ஸ் ஏதாவது பாதிப்பு இருக்கான்னு ஹாஸ்பிட்டல் போய் அதுக்கான எக்யூப்மெண்ட்ஸை வச்சு செக் பண்ணி பார்த்தா தான் தெரியும் என்னை கேட்டால் நான் அதுக்கு தான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவேன் என்றாள் அந்த டாக்டர் எனக்கு ரொம்ப மோசமாக இருந்துச்சுன்னா நானே ஹாஸ்பிட்டல் போக போகிறேன் பட் இப்போ அதுக்கெல்லாம் எனக்கு நேரம் இல்லை நான் ஹாஸ்பிட்டல் போய் பெரிய பெரிய கட்டெல்லாம் போட்டுட்டு போனால் என் ஒய்ஃப் பயந்துருவா அவளுக்கு என்னால் பதிலே சொல்ல முடியாது ஹரீஷ் சிரித்து கொண்டே சொன்னான் கயல் விழிக்கு அவனுடைய பிடிவாதத்திற்கான காரணம் புரிந்தது ஓ இதான் அவனோட பிரச்சனையா நீ வேணால் இன்னைக்கு ஒரு நைட் என் வீட்டில் தங்கிக்கோ எப்படி இருந்தாலும் யாராவது ஒருத்தர் உன்னை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணும் அது நானே இருந்துட்டு போகிறேன் கயல் அக்கறையுடன் கூறினாள் ஹரீஷ் அதை மறுத்து எதுவும் பேசவில்லை எப்படி இருந்தாலும் இவ்வளவு காயத்தோடு அவனால் வீட்டுக்கு போக முடியாது அடுத்த கொஞ்ச நேரத்தில் அந்த லேடி டாக்டர் அவளுடைய வேலையை முடிக்க ஹரீஷ் ஆம்புலன்ஸிலிருந்து கீழே இறங்கினான் அந்த மெடிக்கல் டீமுக்கு நன்றி சொன்ன இருவரும் மெதுவாக அவர்கள் வந்த காரை நோக்கி நடந்தார்கள் ஹரீஷ் டிரைவர் சீட்டில் உட்கார போக கயல் விழி அதை தடுத்தாள் இந்த கண்டிஷனில் உன்னை டிரைவ் பண்ண விடுவான்னு நினச்சியா சொன்னவள் அவனை பேசஞ்சர் சைட்டில் உட்கார வைத்து விட்டு காரை ஸ்டார்ட் செய்தாள் அரை மணி நேரத்தில் அவர்கள் கயல் விழியின் வீட்டை அடைய அங்கிருந்த சோஃபாவை சுட்டி காட்டியவள் அவனுக்கான மாத்திரைகளை எடுத்து கொடுத்தாள் அப்போது ஹரீஷின் ஃபோன் அடிக்க அவன் அதை எடுக்காமல் தவிர்த்தான் அவனுக்கு எதிரில் அமர்ந்த கயல் விழி காரில் போகும்போது நான் அவங்ககிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்டேன் இது வரைக்கும் அதுக்கு பதிலே வரல ஹரீஷ் என்று ஒரு ஷார்ப்பான பார்வையுடன் கேட்டாள் ஹரீஷ் அவளை நிமிர்ந்து பார்க்க ஆபத்துன்னு தெரிஞ்சும் அந்த துப்பாக்கி குண்டை நீ ஏன் உன் உடம்புல வாங்கின அப்போ உன் மனசில் என்னதான் தோணுச்சு கயலின் குரலில் இருந்த ஆர்வத்தை ஹரீஷ் உணர்ந்து கொண்டான் ஆக்சுவலாக எனக்கு ஒன்றும் தோணலை துப்பாக்கி குண்டு பட்டா என்னை விட அந்த குழந்தைக்கு ரொம்ப ஆபத்துன்னு நினைச்சேன் அவ்வளோதான் வேற ஒன்றும் இல்லை ஹரீஷ் சாதாரணமாக தோலை குலுக்க அவனுக்குள் இருந்த இறக்க சுபாவம் கயல் விழிக்கு புரிய வந்தது சரி நாம் இன்னைக்கு ரொம்ப ஓடிட்டோம் எனக்கும் ரொம்ப டயர்டாக இருக்கு நீ ரெஸ்டடு ஏதாவது தேவையான கூப்பிடு என்றவள் எழுந்து அவளுடைய ரூமுக்குள் சென்றாள் ஹரீஷ் கிட்டத்தட்ட தூங்க ஆரம்பித்த நேரத்தில் அவனுடைய ஃபோன் திரும்பவும் அடித்தது நாம தான் சந்தனாவுக்கு மெசேஜ் அனுப்பிட்டோமே இது யாரு என்று யோசித்தவன் போனை எடுத்து பார்க்க அதில் அக்ஷராவின் பெயர் வந்தது அப்போதுதான் அவளிடம் இருந்து நிறைய மெசேஜ் வந்திருப்பதையும் கவனித்தான் என்னாச்சு அவள் கடையில் திரும்ப ஏதாவது பிரச்சனையா யோசித்தவன் அவளுக்கு கால் செய்தான் அப்பா ஆடா ஒரு வழியாக நீங்கள் ஃபோன் பண்ணிட்டீங்களா ஹரீஷ் என்னோட மெசேஜ்லாம் பார்த்தீங்களா ஃபோனை எடுத்தவுடன் ஆர்வத்துடன் கேட்டாள் அக்ஷரா இல்லை இன்னைக்கு ஃபுல்லாக நான் கொஞ்சம் பிஸியாக இருந்தேன் உண்மையை சொன்னவன் என்னாச்சு அக்ஷரா கடையில் திரும்ப ஏதாவது பிரச்சனையா என்று கேட்டான் கடையில் பிரச்சனை மட்டும்தான் உங்களுக்கு கால் பண்ணுவானா ஹரீஷ் இது வேற ஒரு விஷயம் அக்ஷரா சொல்ல சரி அது அவ்வளோ முக்கியமான விஷயம் இல்லைன்னா நம்ம நாளைக்கு அதை பற்றி பேசலாம் என்று ஃபோனை வைக்க போன ஹரீஷுக்கு திடீரென்று ஒரு விஷயம் ஞாபகத்திற்கு வந்தது அக்ஷரா பழங்கால பொருட்களை பற்றி தெரிஞ்சுக்க உங்ககிட்ட நிறைய சோர்ஸ் இருக்கும் இல்லையா அப்படி இந்த ஜெம் ஸ்டோன்ஸோட குணப்படுத்துகிற சக்தியை பற்றி உங்ககிட்ட ஏதாவது புக் இருக்கா என்று கேட்டான் அப்படி எதையும் பார்த்தா தான் எனக்கு ஞாபகம் இல்லை ஆனால் எங்கள் அப்பா கிட்ட சூப்பராக ஒரு லைப்ரரி இருக்குது நான் அதில் தேடி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு சொல்கிறேன் நீங்கள் லைன
என்றபடி ஹரீஷ் அந்த வளையலை அவளிடம் நீட்டினான் கயல் அதை வாங்க நினைக்கும் போதே கொட்டாவி வர ஹரீஷ் இப்போ என்னால் முடியாது எதுவாக இருந்தாலும் நாளைக்கு சொல்கிறேன் நான் முதல்ல கொஞ்ச நேரம் தூங்கணும் குட் நைட் என்று கூறிவிட்டு மறுபடியும் தன்னுடைய ரூமுக்குள் புகுந்து கொண்டாள் அப்படியே சாய்ந்து படுக்க போன ஹரீஷ் அப்போதுதான் போன் இன்னும் கட்டாகாமல் இருப்பதை கவனித்தான் அதை எடுத்து காதில் வைக்க அந்த பக்கம் அக்ஷரா ஹலோ ஹலோ என்று கத்தி கொண்டு இருந்தாள் சொல்லுங்க அக்ஷரா லைன்ல தான் இருக்கேன் ஹரீஷ் கேட்க எங்க அப்பாவோட லைப்ரரியில இருந்து ரெண்டு பழைய புக்ஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் அது உங்களுக்கு உடனே வேணுமா என்று கேட்டாள் தேங்க்ஸ் அக்ஷரா ஆனா அவ்வளோ அவசரம் இல்ல சரி இப்ப நான் கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுக்கணும் நான் நாளைக்கு வந்து உன்னை மீட் பண்றேன் சொல்லிவிட்டு போனை வைத்தான் ஹரீஷ் அடுத்த நாள் கயல் விழி எழுந்து பார்த்த போது ஹரீஷ் ஏற்கனவே அங்கிருந்து கிளம்பி இருந்தார் கயல்விழியின் வீட்டில் இருந்து புறப்பட்ட ஹரீஷ் வீட்டிற்கு போகாமல் நேராக தியானா மீடியாவிற்கு வந்தான் அவனுடைய ஆபீஸ் ரூமில் உட்கார்ந்து நிகிதா வைத்து விட்டு போயிருந்த ஃபைல்களை பார்த்தான் அவனுடைய முகம் இருண்டு போய் காணப்பட்டது தியானா மீடியா இன்றைக்கு ஒரே நாளில் கிட்டத்தட்ட கோடிக்கணக்கான ரூபாய்களை இழந்திருந்தது அப்போது கதவை தட்டிவிட்டு உள்ளே வந்த நிகிதா சார் இன்னைக்கு ஷேர் மார்க்கெட் ஓப்பன் ஆன உடனேயே ஸ்டாக்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப வேகமாக ட்ராப் ஆச்சு அதனால் ட்ரேடிங்கே பாதியோடு நிறுத்திட்டாங்க இப்படியே போச்சுன்னா நம்மளோட கம்பெனியை காப்பாற்றுறது ரொம்ப கஷ்டம் என்று கவலையோடு கூறினாள் நம்மளால் இந்த பிரச்சனையை தீர்க்க முடியலனாலும் அட்லீஸ்ட் ட்ரை பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் கோபமாக சொன்ன ஹரீஷ் கையில் இருந்த ஸ்டாக் ரிப்போர்ட்ஸை டேபிளில் தூக்கி எறிந்தான் ஹரீஷின் கோபத்தை பார்த்து நிகிதா மிரள சாரி நிகிதா நான் உங்கள் மேலே கோவப்படலை எதுவாக இருந்தாலும் நம்ம இனிமேல் பின்வாங்க முடியாது நம்மகிட்ட லிக்விட் கேபிட்டல் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு பாருங்கள் ராஜேஸ்வரன் ஃபேமிலி எவ்வளோ தூரம் தான் போகிறாங்கன்னு நாமளும் பார்த்துருவோம் கடைசி வார்த்தைகளை முழுமுழுப்பாக சொன்னான் ஹரீஷ் ஆனாலும் நிகிதாவின் காதுகளில் அது தெளிவாகவே விழுந்தது ஓகே சார் நான் உடனே போய் அது என்னன்னு கவனிக்கிறேன் நிகிதா தயக்கத்துடன் கூறினாள் ஹரீஷின் இந்த நடவடிக்கைகள் அவர்களுக்கு எந்த விதத்திலும் உதவி செய்யாதென்று அவளுக்கு தெரியும் ராஜேஸ்வரன் ஃபேமிலி ரொம்பவே பவர்ஃபுல்லானது அவர்களை எதிர்த்து நிற்க வேண்டும் என்றால் ஹரீஷுக்கு இன்னும் வெளியில் இருந்து உதவிகள் தேவைப்படும் இல்லாவிட்டால் தியான மீடியா சீக்கிரத்திலேயே திவாலாகிவிடும் இந்த கொஞ்ச நாட்களிலேயே தியான மீடியா ஐரா இன்டர்நேஷ்னல் கம்பெனி தீபக்கின் ஹோட்டல் என சென்னையின் முக்கியமான கம்பெனிகள் பெரிய இழப்பை சந்தித்திருந்தன நிறைய சின்ன கம்பெனிகள் ஆல்ரெடி திவாலாகிவிட்டது இதெல்லாம் ஹரீஷுக்கும் தெரியும் கொஞ்ச நேரம் தலையை பிடித்து கொண்டு உட்கார்ந்திருந்த ஹரீஷ் போனை எடுத்து யாருக்கோ டயல் செய்ய தொடங்கினான்